уважаемые любимые и нами, и миром, Валентина Ивановна Миронова, шинскриптолог, ученый, академик, писатель, философ, психолог, женщина, которая умеет любить и любовью исцелять, и учит любить и открывать душу и сердца. В общем, нашему Владимиру повезло, я делюсь с вами радостью знать такого человека. которые там лежат, сразу взгляд за горизонт, автобиографическая повесть, память души и соседней реальности, «Лебедские бытия», 279 мангст, записанные в стиле хоку, Япония, 9 век, и руководство, сама забыла, в общем, один из способов, как добраться, достучаться до своего высшего «я». Написано все на русском языке, в смысле без умных, заумных терминов. И на основе переведенной рукописи, древней рукописи, санскрита, рукопись хранилась, ну, наверное, хранится в одном из залов библиотеки Потала. Так, тему сегодня родили, выбрали. Назвали перезагрузка. Поскольку событий много несется, они все разные. И выбралось, выбрали нечто общее для пространства, для физиологии и для взгляда на себя. Так, чтобы это еще и пригодилось в быту, в повседневности. Сяду, можно? Можно. Да, там еще лежат на столе диски. Это раннее выступление, десятый год, о физиологии, когда уже можно было говорить про изменения в теле. Какие, что, зачем, почему. Были желания, подходите. Это все ценные, вот там девушки знают. Уже купили. Уже купили, да? Тогда начинаем с Божьей помощью. Я посмотрела, что означает слово перезагрузка в интернете, чтобы уже начать с официальной части. И зачитаю, что это процесс, при котором компьютер или другое устройство полностью очищает или восстанавливает содержимое оперативной памяти и возобновляет свою работу. Условно компьютер равен мозгу. А дальше мне было самое интересно, а что такое перезагрузка, что такое оперативная память в отношении человека. Сама по себе это место, где во время работы хранятся какие-то выполняемые программы, хранилища. А дальше выяснилось, что оперативная память может быть очищена или восстановлена. Для меня поначалу это было все равно. Какая разница, очищена, восстановлена, вроде все равно делается что-то чистое. Оказалось, я ошибалась. Очистка оперативной памяти – это оказалось удаление ставшей ненужной информации. То есть под ноль зачистка или как стрижка под Котовского, ничего нет. А восстановление оперативной памяти – это устранение ошибок при работе памяти. К чему я это говорю? Что это все касается нас, человеков. И касается нашей сложности. Многие говорят, ну перезагрузка, а чего, какого уровня, на каком плане, что с этим дальше делать? Решила посмотреть, а что такое память? Что скажет интернет в официальном свое, в своей трактовке? Для машины это способность запоминать, сохранять, воспроизводить информацию, а для человека еще и накопление опыта. Вот. Дальше мне фраза настолько понравилась, что я ее не просто записала. Думаю, дай-ка я сначала вас спрошу, потому что она очень провокационная. Вот как вы считаете, что какой из материалов, ну, информации, сведений лучше всего запоминает человек? 
Ну, вы в данном случае. На каких критерий вот, запоминать? Ну, образ, образ. образ. На высоких эмоциональных уровнях, наверное, то, что прошло, оно запоминается. Так, а еще? Образ. Увиденный. Что-то вам почему-то понравилось. Понравилось. Ну, Или наоборот. Лампочка. Можно ее как-нибудь сделать? Боковым зрением нормально, а когда смотрю, я ее, я ее вижу живой. И вышла... Сейчас выясню. Луч. Отвлекает, мешает. И оказалось, что лучше всего человек запоминает то, что считает нужным для себя. Вот вы, вы сказали ключевую фразу, но в принципе считает нужным. Оно получается поверхностное знание. То есть вы почему-то знаете, что вам это надо. А почему надо? Ну, Бог узнает, если уж так. То есть это поверхностное знание от ума. То есть я считаю, да, вроде надо, а, может, а нужно ли оно на самом деле. Это относится к внешней информации. Потом посмотрела, а сколько... Да, ладно, сначала спрошу. Вот память человека, вроде она в единственном числе, слово память. Она одна или ее много? Много, много. и мышечная память есть. А сколько много? А. Ну ладно, на порядок. Сколько восприятия? Давайте по числам. Один, два, десять, сто. Семь. Ну, число назовите. Семь. Два года Да. Ну, миллион. Нет, ну миллион это... Нет. Один, один, один. Тридцать три. Тридцать три по поводу. Читаю. Я не полюбила себе переписать все. Это да. Правда, я сюда включила интуитивную память, а не отдельную вещь. Но если с ней вместе, будет 33. Моторная, вкусовая, болевая, словесно-логическая, иконическая, третичная, эпигенетическая, произвольная, опосредованная, пространственная, зрительная, осязательная, слуховая, эмоциональная, кратковременная, оперативная, клеточная, непроизвольная неопосредованная, этическая, эйдентическая, обонятельная, образная, мгновенная, долговременная, генетическая, молекулярная, образная, социальная. И вот это все проходит перезагрузку. Что-то очищается, а что-то восстанавливается. Представляете, а это все биохимия. Молекулярная логика там своя. Это живешь в такое время, когда... Как хорошо, что мы не знаем, не мыслим вот этими категориями, какая память и что там переписывается, это делается. То есть вопросы осознания, они тоже в меру. Не все нужно знать уму, а кое-что надо переключить на другую память. А вот интуитивную память вы испытывали наверняка. Я не говорю про интуицию сама по себе, это само по себе пока. А это состояние дежавю. Идете в место, в которое вы идете впервые, оказывается, вы там уже были, а сказать это кому-то, а вдруг засмеют или вообще. Точно. Лучше не говорить, лучше я промолчу, но я точно знаю, что я тут была. Хотя не была, хотя бы ну, ну, была. Это вот когда пробивает прослойку с тонкого уровня на наш плотный. Возникает вот это состояние. Это уже давно перестало быть эзотерикой. Это уже будни классической науки. И сделаны очень интересные открытия, о которых я вам потом и расскажу, как перезагружается физиология. А вот интуитивная память. Как вы думаете, что важно для этого, для нее, для этой памяти? Для, для проявления этой памяти, ну и для использования этой памяти. Опыт. Опыт. 
Мышление – это хорошее слово. Еще мысли. Не удержался, не сказал, но думала, а вот принесет, принесло. Среагировал один человек. Ну, кто-нибудь еще словит, чтобы была мощная подсказка. Непроизвольная, но была. Что важно для интуитивной памяти. Чувство образа. А они откуда берутся? Подсознание. Ну, сознание тут все, конечно. Угу. Ладно, не мучаю. Осознание своих мыслей. Вот вы сказали мышление. Когда начинаешь соображать, что к чему мысль, за хвост отлавливается, ты чем не несешь? А мысль – это мгновенная вспышка сознания, реакция на происходящее. Она может быть через чувство проходить, а может быть через мысль. И желательно осознание эмоций. Не просто испугался, побежал. Куда ты бежишь, дурак? Остановись. Там. А страшно, что тебе страшно? Отматываешь назад, выясняется, что там не, не ситуация страшная, а мысль выдала. Страшный образ. Одно на другое наложилось. Когда вы ведете себя осознанно, можно вовремя остановиться. Не, не бежать там километр от страха, а через 10 метров тормознуть. Фух, ну надо же. Ну бывает. То есть практическая пульта, знаете, как сберечь свои силы и как техника безопасности при пользовании самому, самой себя. Или самим собой как это. Потому что все, что мы думаем, порождает у нас энергию. Абсолютно все. Я не говорю там плохо или хорошо. Просто подумали, импульс пошел. И насколько важно держать тишину в голове. И тоже вы знаете, тоже не повторюсь, что подобное притягивает подобное. Ой, зачем пенять на зеркало? Хоть сам подумал немножко некорректно. Ну, то есть всегда можно отыграть назад и мысль переписать. Иногда это называют психологи сменить реальность, но это очень мудро говорят. А просто, ой, не-не-не, это технический план. Я пошутил и пошутила. Вообще-то лучше так, так и так сделать. А там, на внутреннем экране, как вот странички перелистываются, ту закрываешь, а здесь пишешь заново. Осознанность это не просто банальное слово. Легко говорить, но сложнее сделать. А вот такие вот, да, вы начинаете мыслить медленно, неспешно, потому что, чтобы ее отловить, ее нужно услышать. Но когда вы отловили, переписали, передумали, это не просто формальный акт, это вы отловили магниты. Если вам не нравится мысль, вы всегда этот магнит можете передумать, перепредставить, на что угодно. Если не можете перепредставить, типа, ты полежи здесь, я тебе подумаю отдельно, сейчас я буду делать то-то и то-то. Выглядит, может быть, и слегка по-детски, но в этой детскости собственное здоровье порой заключено. И ладно бы эти мысли были совершенно абстрактные импульсы. Они еще умудряются воздействовать как на самого себя, но здесь чаще это бывает бессознательно. Мало кто будет постоянно отслеживать свои хвостики, свои мысли. Это неплохо, нехорошо. Ну хотя бы основные отлавливать. Но в большинстве случаев человек не понимает, какую сложную цепочку запускает свои мысли. Работает не только биохимия физическая, плотная, физическая, тонкая и дальше. Физики называют это высокими вибрациями. Хотя тот же самый тонкий план. И, кстати говоря, есть такой биолог Владимир Апонин. Со своей группой исследовали фантом. Держит человек руку, фотографирует руку, потом человек убирает руку, фантом остается. И держится до трех дней. В некоторых случаях он до трех недель. В зависимости от того, 
какая сила энергии была у этого фантома. Опять не добрая, хорошая, просто сила. А теперь смотрите, мы все живем в пространстве. И сколько там фантомов? Через сколько фантомов нам приходится проходить? Порой эти фантомы ну, не такие качественные, не такие чистые. И иногда бывает плохая мысль, ну, большинство не задумываются, отдаются этой плохой мысли, но если задуматься, то она вроде прилетает ниоткуда. Ветром надуло. Ветром надуло. Эта же энергия, она также, она не висит комом где-то. Она в конце концов начинает растекаться, расползаться, как студень, как желе. Вот оно холодное держится, а оно уже тепленькое и потекло, вот оно растеклось. Сколько таких жидких фантомов прилетает пока он растворится. Кто-то с ним соприкоснулся, подумал, ну и тоже решил подраться, если там драка была. Поэтому призывая, к, не то что нет, не призывая, рассказывая об осознании, это скорее разговор о технике безопасности. Что да, порой бывает надуло ветром. Одна эта мысль бывает спасительная, типа как надуло, так и выдует. Это нестандартные клише, это мышление. Вы всегда можете передумать мысль и дать другой образ словами. Чувства потом придут, а слова-то не как-то сразу рождаются. А вот воздействие на других людей может быть сознательное и бессознательное. И тут ну, чаще всего это бывают негативные эмоции. Точно. И примерно звук фантома. Нет, нет, все, все очень хорошо. На самом деле, я не обижаюсь. Примеры пространства. Это... это я здесь, да, конечно, у меня есть партитура, заготовки, мыслей, которых мне нужно придерживаться. Но есть вы, которые не просто пассивные слушатели, а вы активные участники. Вы думаете, вы мыслите. И здесь мы рождаем общее что-то совершенно уникальное. И есть те мудрые люди, вы которые взяли на себя мужество вот, показать аспекты пространства. Неважно, через телефон, что-то падает. То есть мы сейчас начинаем быть единым организмом. Это ни в коем случае не помеха. Не думайте. Такие случайные... Слово хорошее. Да, ничто не случайно. Но слово классное, поэтому буду его употреблять. Как бы случайно. Раз, вот момент. Как еще? Вот сюда посмотри, сюда посмотри. Поэтому... Вот. Почему бывают такие фантомы... Давайте, ну, злые. Зл фантомы злые. Остатки разбитые, там части... Дело в том, что нас с вами никогда не учили этики мышления. Подумаешь, ну мысль же она моя. Ну, моя. Никто ж не слышит. О, никто ж не слышит, правильно? Да. Что я подумаю-то? Ну, правда не слышит, но оглохнешь для начала, чтобы слышать. Ну да, вы правы, никто не слышит. Значит, я могу думать, что хочу, куда хочу, как хочу. Ну и вариантов множества и образов, что здесь возникает. А здесь как сидеть? Мило, мило, а тут в голове проносится, ой, тихий ужас. И в основном потом эти фантомы длинные. Попадаешь ли их получать желудки? Опять прилип или там. Как, иногда как паутину чувствуешь. Я не имею в виду паутина тонкое касание. Бывает касание касание рознь. А иногда как вот Могут какой то физически даже. Ну да понимаешь, что вот просто один факт понимания происходящего, 
И этот злыдь не исчезает. Дальше начинается волшебство. Реальное, будничное. Очень, очень простое. И эта простота, она часто отпугивает людей, которым нужно что-нибудь крутое, сложное, умное для ума. А это совершенно безумное действие. Ну, не от ума, не от сердца. И кто говорит, ну ты безумно, да. А еще иногда говорят, ну, чтобы кого обидеть, ну ты дура. Ну да, ты что, не знал, что это дура? Нет, это а что дура? Ну, да это дура, это уход в древнеславянский язык. Башня света, светоч, ведущая во тьме. Дура, да. А ты что, не знал, ну ты лапу. Ну, правильно. У них кумика, а нам к вам. Надо, вы там, как писаку посмотрите. Вообще, да. Да, вы знаете, если вот с изнанкой смотреть, безусловно, не надо вокруг. Это вот как раз ракурсы аспекты сознания. Можно смотреть... Ну, вот так вот. Можно со знанки посмотреть, можно снизу сказать, ой, ничего не понимаю. Вообще другой мир открылся. Суждение пропадает, вышло стандартного образа. Да. Настолько впал в интересное состояние, что забыл думать клише. А о чем к виду за маской вежливости, да. Энергии порой разрушительнее, чем от откровенного посылателя. Нафиг. Тот послал, все, выговорил, ушло. А вежливый порой может такую плюху подкунуть. Господи, откуда что берется? И наверняка вы не раз слышали, что пришло время энергий, а не слов. Одно дело слышать, типа говорят, ну, говорят, вот да я. И ушел еще нет стыковки, какая-то абстрактная энергия. А эта энергия, она заставляет чувствовать. Ну, просто заставляет, а то и так вот вилку поставит, что не знаешь, господи, откуда что берется, а что делать, а у кто-нибудь, какие там, тогда забываешь все свои умности. Что я к умностям отношу? высокопроизводительные, ладно, высокодуховные медитации, практики, умности, когда стоишь в шоковой ситуации, ничего не помнишь. Ничего, все по нулям, все отлетает. Остается только то, что там внутри. А что внутри? И пространство нас выворачивает наизнанку. Кажется, очень неприятный процесс, там близкий человек придает или какие-то еще разлады. Это нормально. Это, слава Богу, что из человека вышло то, что должно выйти. Ну, очищение. Как, как гнойник раскрывается. Вообще это совершенно нейтральные вещи. Если уж так, смотрите со стороны. Ну, выплеснул, выкинул из себя. Слава Богу. Я не призываю дальше все это сверяться и терпеть просто понимание. И поэтому... Даже нет, неправильно, не поэтому. Поскольку вы еще не до конца научились чувствовать вот эти вот мельчайшие перепады, как фантом, чей фантом откуда, туда или сюда, это или так, то необходимо быть осторожными, заниматься, вот, ну, опять, техникой безопасности, для того, чтобы содержать чистоте все свои тела. Для начала физическое. Оно тоже очень сильно стало подвержено. Почему? Скажу позже. Пространство изменилось. И могу рекомендовать повседневные, банальные, невероятно простые, как чудовищно простые практики. <coughs> Есть такой сайт «Возрождение света с Мартой». Просто банально, mm -hmm. вот так еще сказать, проще не бывает. Не обязательно смотреть все. Проясните вот так вот. О, ну вот это подходит. И остановитесь, зафиксируйтесь на ней. Привяжитесь вот к этой вот 
той что, информация, которая легла вам на душу, на сердце, на голову, на ум, на уши, куда угодно. Просто висите, как обвязаться, как вот трос спасения, для того, чтобы это все способы выйти на контакт со своей душой. Она еще выше, я называется там, много ну, там всяких разных вещей. Именно можно цепить, ну как обезьян за лиану. Нацепился, виси. Виси ни при каких условиях не отпускает от спасительный трос. В нужный момент вы получаете интуитивно. Не через не все эти вот 32 памяти информацию, не информацию, нужное знание. А если вы уже висите вот на этом, mm -hmm. то вы можете уверены быть на сто процентов, что в момент X нужное знание вам капнет, и вы просто будете знать, что делать. Это не интуиция, не наитие, не озарение. Просто конкретная информация. Это опыт без опыта. А самая главная практика – это практика осознанности. Но она себе все это включает. И распознавание, фильтры, и базары и все остальные вещи. То есть хочешь не хочешь, каждого человека пододвигают вот на эту практику осознанности. Да, время большое, переход еще он там, не только начался, время у всех хватит, но вам не миновать этой счастливой участи, иметь осознанное равновесие. Да, слава Богу, выбрали эволюцию, значит пошли. И вот эта постоянная практика осознанности дает результат, что вы начинаете знать, что делаете, что думаете, и главное, почему вы это делаете, и для чего вы это знаете, а нужно ли это вам вообще, а нужно ли это вам на самом деле, совершенно разные вопросы. Разные в корневом своем проявлении. И поддерживая свое энергетическое равновесие, вы становитесь непотопляемым кораблем. Я не говорю как, информации много. Вы что, доверяете своей душе, своей тюльке? Она выведет, и наверняка у вас уже есть что-то любимое. Если ничего не нашли, бывает и так, придумайте. Как один мальчик, знакомый, детенок. Тюльт вы тут заморачиваетесь, объяви волшебной дверную ручку в туалет. И пока ты крутишь, ты будешь выздоравливаться и выздоровешь. Ну, какая разница, это же образ. Кто-то посмеялся, кто-то сделал. Потом это еще разочек в гостях, этот детенок. Помнишь, мы с тобой говорили о ручке? Ну, помню. Да, говорили. Ну, посмотри, что делают. Стоят, труд, труд, труд. Да уже на тебе иди писай. Работай. Детский язык, он совершенно не востребованный, легкий и понятный. Нет всяких, ой, ну ладно, ну может быть, ну а вдруг? Фу, у тебя все гораздо проще и понятнее. И вот подходим к самому интересному, что вот это равновесие, оно выводит вас на уровень стороннего наблюдателя, самого себя в том числе. Сам делаешь, сам участвуешь, сам проходишь события и видишь себя со стороны. Это вам еще предстоит увидеть, это крайне увлекательно, поверьте, более чем. И при этом начинает меняться тело, физиология, биохимия. Если до момента Х, на момент Х это растянутый вот такой вот период времени, очень большой где есть старое, есть новое, есть прослойка между ними, есть, ой, что там только нет. Это вот то время, где мы сейчас живем. Но в любом случае, правил вал головной мозг со всеми своими сотоварищами. Ну так там много. Не актуально сейчас их перечислять. Он улил и на сердце говорил, фу, ну ты вообще так. Знаете, что женская логика, да? Мужчины не дадут соврать, но это женская логика, ну вообще, это верхобракадабра называется. Что бы офигевала мужская. А? 
женская логика создана для того, чтобы офигевала мужская. Да, это там много разных критериев, и оно так есть в текущем мире, да. Потому что два разных языка описывания, представ, ладно, описывания, представления реальности. Мужчины, мужчины, женщины. Там откуда они? Ой, даже не сосчитать, это... Какой-то лопух написал, да. остальные да. лопухи повторяют, там вообще ну, вселенная представлена вся. Это, по такому количеству мы просто не поместимся ни на Марс, ни на Венере. Там нужно еще дополнительные подгонять планеты. Начинает постепенно вот интуиция, интуитивная память переходит. Нет, неправда, не переходит. Она проявляется через мозг. А чей мозг? Мы слышали. Но мы, ладно, у нас несколько мозгов. Я два имею в виду. Первый головной, второй, который сейчас активируется. Угу. Мозг сердца. Он небольшой, там около 30 тысяч или 40 тысяч клеток, но они имеют эм, очень большие, как бы сказать, ну, как бы умираты памяти. Если головной мозг у него условно, очень условно, там линейчатое распределение нейронов, то в мозге сердца это будут такие вот спрессованные, как эм, их назвать, конструкции. Ну, вот, Образование. Mm -hmm. Да, образование. Где он располагается, есть, ну, слышали, по крайней мере, очень маленькая, ну, крохотная, просто микроскопическая ну, зона, область в глубине сердца, там, где соединяются, нет, не буду говорить все эти вот тербели, потому что в них утонуть можно. В общем, сакральная часть сердца, она описана в, и в эзотерике она описана, врачи знают, что туда нельзя не то, что тыкать пальцем, ну, пальцем, скальпелем, а желательно вообще обойти эту вещь. Если нарушил, тогда человека восстановить нельзя. При всем, при всем здоровом организме жизни не получается. Если говорить мистическим языком, а что такое мистика? Нет, я понимаю вот ваше вот движение, а, а на словах. Не подтверждены. Так. Согласны ли вы, что это чертовщина? Нет, ну слышали там. Ну, слышали же. Ну, необычные, не типичные. Ну, да, как бы не поддающиеся общепринятым законам. Офигенная. Тоже можно сказать. А к чему я говорю? Это вот чудо какое-то. Ну, что-то ну, такое. Такое, 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 сообразное. Это мистика. А Вся вот эта информация, ну, не только это, вон та, то уже, а это, это вообще официальный сайт стоят. Оно, знаете, чем занимается? Ну, сейчас тоже буду спрашивать. Оно занимается изнанкой мистики. Вопрос к вам, что такое изнанка? Как бы вы его назвали? Если это чертовщина, а это? Ну. Древность. Процесс. Нет, мы же процессы. Божественный. О, сплошная божьевщина. Слово такое перерасло. А как, как еще? И изнанка, это же вот то самое. И я не этот большой. Поэтому здесь мозги рубятся только так. А это, а это вообще грань. Там есть исключительно и божьевщины. Уродный. Пальчик. Тут покажу. А есть. Граница между мистикой и изнанкой мистики. Но это вот это, на, на это тянет. Поэтому то, что вот нормальное, тут даже нормальной чертовщины нет. Это вот 
черт посмотрел, говорит, нет, мне мои ноги дороже. Ну, Знаете фразу, черт на обслуживание. Говорит, ну вас нафиг. Я же не хочу. Вы сами разбираете, сами. Где-то идут от нау научные открытия. Чтобы не быть голословным, я беру вот волшебную ручку, мне тут подаренную. На одну фотографию я вам покажу, пойду дальше говорить. Вот это. Вот. Это фотография центра нашей галактики Млечный Путь. Черная дыра сделана в инфракрасном спектре. Здесь, если вот, это именно в таком вот расплывчатом изображении она есть. Это не брак. Потому что это, когда фотографируют другую реальность, она именно вот такой вот расплывчатой делает. Многие на фотографиях думают, брак, а это не брак. И бывает брак, а бывает не брак. Видите, различать надо. Но многое то, что записывают в брак, имеет фотографии другой реальности, других планов. А здесь видно другое, другое пространство, там то ли звезды, то ли, ну, не знаю, как, как это назвать. А вот то, что вот это вылетает, вылетает, ну, ну что он позировал в тот момент? Это изнанка мистики, пожалуйста. То, что говорили черные дыры в двери, замечательно говорили, но когда пришлось увидеть открытую черную дыру, решили спрятаться за земными домашними. Типа, Бог вас знает, что там стоит. Это как раз к вопросу переход, переход, ура, все на переход как-то, все в космос. А на самом деле, готов? Да, в общем-то, как бы, лучше помнишь, там сам по себе, я там сама по себе. И это будет честно. Всему свое время. Всему свое время, да. И вот этот мозг сердца начинает потихонечку рулить, меняя биохимию. Его называют еще космическое сознание. А это другая, другая физиология. Себя обмануть нельзя. Не, можно, конечно. До поры до времени это все зреет, зреет, зреет. А потом как? Бабахнет. Куда клочки подомилась? Понимаешь, что себя обманываешь? Ну, ну запихнешь что-то. Записываешь, но в конце концов он пух. Ну, даже так, что это было. Вот теперь пришли, как меняется физиология в глобальном смысле. Это было начало прелюдия, мистика. То, что вы слышали, в принципе, я ничего нового не сказала в этом прелюдии. Просто, может, вам не говорили, что это является техникой безопасности. И что это очень нужно для чего-то. А теперь для чего это нужно? Перезагрузка пространства. Или пробуждение пространства. Вот этот самый объект в центре дыры, золотистым колечком нарисован, он ведет себя очень странно, в смысле, что он иногда, когда там дверь закрывается, то есть вот этой белой птички не видно, Птичка условно, как-то нужно его назвать. Его называют черной дырой. И он излучает, как все правильные черные дыры. Астрономический объект, не подкопаешься. Но в определенные моменты этот, эта дверь начинает вести себя неправильно. Тогда появляются вот эти фотографии. А еще тайна этой двери у ней есть брат-близнец. Еще одна дверь. Диаметр. Это начало диаметра, а там где-то конец диаметра. Он на одной линии. И вот этот, эта парочка, сладкая парочка, она ориентирована в пространстве нетипично, неправильно. Ну как неправильно? Если есть, ну, например, там плоскость галактики, не важно какой, а ось черной дыры вот так стоит, ну как крест, крест на крест. Вроде бы, ну и что? Вот эта шпарочка ориентирована так, что их оси, они так стоят, или вот так вот стоят. То есть она даже не под углом, она еще шевелится, не думайте, это не фиксированный объект, 
Он шевелится. Куда направлены их оси? Вопрос на засыпку. Да ладно, знаете. Ну куда ему еще направляться, как не на землю? Елки-палки. Ну что на цель? Я не смеюсь, действительно. У вот этой нашей ближней двери ось как ну, так стоит, у дальнего немножко пониже, чтобы уж точно попасть, не промахнуться. Чего они делают? Близнец. Да, а потом, когда вот они молчали, эти две двери, не светились, просто вот колечками такими проявлялись, смогли от астрофизики определить, что это стоят два магнитара. У нас черная дыра магнитар, вот близнец этой дыры там где-то, тоже магнитар. А если посмотреть со стороны, то это ну как, двойной магнитар. Двойные звезды есть. Двойной магнитар. Какой-то изнанка мистики начинается. Сплошная божьевщина идет. И эти магнитары периодически плюются. Ну как, они вертятся, излучают там свои спектры. Их спектры похожи на лазер, лазерные лучи. Слава Богу, что они плюются поочередно. Если бы вместе, то точно у нас бы сдуло просто. Почему? 2004 год, 27 декабря, было колоссальное землетрясение. Суматра, Шри-Ланка, 300 тысяч, цунами, ну это минимум 300 тысяч, там полуэтарная катастрофа, катаклизм. Сейсмическая волна несколько раз отбежала, земной шарик под дном Индийского океана лопнула тектоническая плита, двинулась в поезд вращения Земли. И мы получили климатические нюансы, которые продолжают быть и дальше. То есть это не оружие американцев, не какие-то там харповские установки. Это астрофизическое явление. Оно начало быть. Это вот 2002 года. Землетрясения стали не изнутри идти, источники, а извне. И была фактически открыта новая геологическая эпоха. Это плюнул, плюнул, выстрелил близнец. А перед этим этот близнец стал, у него стала увеличиваться яркость. Это как лампочка. Она слабенькая, а потом больше, 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 это как вот приближающийся поезд. Где-то маленькая вот там вот фара, а здесь прямо вот фара закрывали. И оказалось, что он вот увеличил яркость, а в ближайшее время он выстрелил. То есть как лазер накачал, как насос накачал себе мощность, плюнул, выстрелил. У нас Пошло это событие, суматринское землетрясение. Причем оно очень разрушительное. По шкале Виктора 11-12 баллов. А это пустынно. Ну, кое-где облоки торчат. Это как в 80-е годы Спитакское землетрясение. Тоже внешнее. Тоже вот, вот эти товарищи поработали. И наряду с... А, еще вот в Суматринском дай бог памяти, и Верес сдвинулся. То есть, если сдвинулась плита, то есть все, что стоит на плите, тоже. Там, конечно, не километры, там где-то до метра, но все равно это очень много. А к чему я это вам рассказываю? Что вот эта наша дверь стала увеличивать яркость в мае 2019 года. До этого она вела себя ну, среднестатистического, ну, как это, в рамках этого магнитара. А тут она решила снова вот накачать себя вот, там, энергии и выстрелила. И было землетрясение в Перу. Магнитуда 8, по шкале Риктора 11-12 баллов. Кадрия, Эквадор. 
и наклон вот этой нашей двери, он как раз совпадал с случаем, что он именно туда должен появиться. Он плавает наклон, они выбирают. Не потому что они плохие, нет. За этот момент перезагружается пространство вообще. Это как импульс, как разряд. Есть же у нас кварцевые голубые лампы, которые мы там, обеззараживают пространство в больницах, например. Ну или если простуду нужно вылечить, греешься этой вот лампой. И это, в принципе, точно такая же вещь, только расстояние там астрономические, парсеки. Точно так же обеззараживаются вот те, помните, говорили, фантомы, сгустки фантомов. Видно, их так много накопилось в нашем пространстве, что их можно убрать только вот этими импульсами. И поэтому баланс на высоких вибрациях, как важно ловить свои мысли. Но все равно очистят. Не зачистят, не путайте. Зачистить это то же самое, укатают в роли, а очистят, как память не очистится, восстановится, восстановление памяти. Еще момент, что было за это время очищение пространства, вот это вот. Это открылось в наших телах, в клетках стала появляться новая ДНК. Двуспиральная в курсе, а это даже не двуспиральная, не знаю как, узелковая. Одна, один, одна ее ветка вытягивается, сворачивается в узелок, образует конструкцию на, на краткие миги. Для чего? чтобы помочь смениться биохимии стресса на биохимию творчества. Уходит наш организм на токсинах, устроен и производит токсины. Это норма, это просто было норма жизни. А она сейчас работает в импульсном режиме и переписывает программы клетки. Вот клетка должна делиться. В этот момент в нее запихивали старые программы там, на болезнь, на смерть, на, ну, на кучу всяких неприятностей. Это выключает старый механизм и дает на жизнь, на развитие, на здоровье. И наши тела, пока мы с вами говорим, не наполняют совершенно новым импульсом. Не то, чтобы вот здесь собрались. Просто мы живем в это время. Это вот импульсы вот этих двух братьев-близнецов в конце концов породили, позволили, очистив пространство, позволили этой конструкции жить. Фактически ДНК начала эволюционировать. Но здесь еще нужно было упомянуть семь звездных событий, семь вспышек сверхновых, которые до странности похожи на активизацию семи чахов. Хотите верьте, хотите нет. Но их было семь, и конкретные характеристики соответствовали примерно чакам. Сейчас это работает, вместо вот этих семи работают две двери. Мы получаем суммарные импульсы уже не по чакровой системе, а как по единому энергетическому телу. Как будут называть это оккультисты, мне все равно. Я знаю то, что работает в пространстве. Когда сфотографировали спектр, света, излучаемые в момент вот, переписи клеток, получили вот примерно такие оттенки. Каждый кружочек это вот импульс этой новой ДНК. Фантомы стирают. Поэтому стал возможен перезапись мозга, включение мозга сердца, потому что здесь в пространстве стало чище. Фантомов стало меньше. И в конце концов это исчезнет совсем. Ну и человеки перестанут, извините, гореть под себя. Еще момент. Еще момент. Теперь. Да, ну активность дверей. 
магнитаров продолжается. Сейчас август, и наша дверь опять стала разгораться. То есть она готовится к очередному где-то. Если вы будете смотреть сайты землетрясения, это не обязательно землетрясение, это может быть какое-то планетарное катастрофическое действие. Потому что они выжигают, ну как, у нас на планете есть, наверняка есть свои активные точки. Я не имею в виду кристаллическую сеть, я сейчас специально не говорю про эти вещи, какие-то энергетические нюансы, потому что вот эти вот выстрелы, они идут вне решетки Земли. Стандарты там классические, совершенно не списываются. Наверняка их следующая цель, это знаете, как вот ножки у стула здесь подбили, там под, подпилили, там подпилили. Вроде держишься, а потом еще удар, вытягиваешь все, и все, равновесие потеряно. Вот что-то из этой серии не порядка. Теперь что происходит в физиологии? У нас в общем, ну, в глобальном смысле, две ДНК. Это на, на фоне старой появляется, ну, известный был спиральный. А еще есть одна митохондриальная ДНК. Они практически не говорили. И правильно делали, потому что это кладезь всяких разных сбойных генов. И более того, это не сбойные гены, это основа для проявления биохимии обязательного клеточного стресса. Да, мы живем так. Именно так. А теперь, а, это, понимаете, в нас переписывается биохимия, все равно, что подковать блоху в момент ее прыжка или прыжков. Это то, что сейчас вытворяет лишнее. Сплошная божьевщина идет. И все было бы хорошо, если бы наша митохондриальная ДНК продержалась бы чуть-чуть подольше. Ну это же напряжение, это, ну, это энергия, это резонанс, это ну, стрессы в конце концов. Так, надеюсь, что она немножко подольше продержится митохондриальная, а там уже и еще Красная Армия подойдет, силы будут другие, и продолжать до ночи протяжаться. Эта митохондриальная ДНК держалась и говорит, дадите все нафиг. Выкидывает белый флаг, типа моя нет, я не могу больше. И стала разваливаться. Что значит стала разваливаться митохондриальная ДНК? Митохондрия. Она тихонечко приказывает долго жить. Не вся, слава Богу, а частями, но нам этого хватает. Так, митохондрия. Сейчас я вам покажу красивую колбаску. Колбаска. Колбаска. И это клетка. Ну, стилистические суммы, конечно, красивый, цветной, понятный. Вот они, колбаски. Вот они, колбаски. Ну, как дорожинки, голубые. Это митохондрия. В них производится вещество, при распаде, ну, химия, при распаде которого выделяется энергия, и за счет этой энергии производилась вся токсикологическая химия в клетке. Клетку выжимали, как ну, по анекдоту, на измор, на, когда она вся отдавала, ее выкидывали и заменяли новой. А с определенного момента, когда стали вот эти вот пулять магнитары импульсами, у нас уже пространство, ну там, здесь, оно стало более высокое ионизированным. Северные сияния на северном пульсе стали быть. И на экваторе. Но это приехали, называется уже. Стало включаться центросома. Ее называют аккуратненько центриолия. Она светится. Это мы истинные. Это наша жизнь, которая была раньше. Опять неплохо, нехорошо. Просто настало время сменяться. Здесь ее... Где-то здесь. Все очень маленькая, ее тут не видно. 
Поэтому, ребят, где-то где вот, если не пленитесь, подойдете, тут я обвела, где-то там. А этих самых много, вот, а центросома одна в клетке. Выглядит. Тут, тут вообще изнанка мистики идет. Ладно, потом посмотрите. То есть идет за нет митохондрии на центр сома. А, а митохондрии выгорают, есть такой свободный кислород, очень сильный окислитель. Как написали ученые по непонятным причинам. Возникают эти вот окислитель, свободный кислород, и банально сжигает физическую ткань митохондрии. Но дело ее не будет. Пережигает нужные ее части, внутренности, и она приказывает долго жить. Как это на физике ощущается? Никак. Но вот сейчас у нас происходят эти процессы. Вы не ощущаете, потому что в момент перегорания центросомы, это я два в одну соединила, в выгорании митохондрии включается центросома. Образно вот, уходит одно, приходит другое. Здесь это никак не ощущается. Ну и если уже убраны все болевые моменты, если бы они могли быть, то мы это не чувствуем. Это нам не нужно чувствовать. Это не умственные проблемы идут, а это фактически готовится новая электропроводка для мозга сердца. А у нас эти, как эти, времянки, когда нужно там. О, гляните, с лампочкой. Здесь включили и понесли на 10 метров. Вот то, что у нас происходит, это вот мы опутаны этими наблюдителями для того, чтобы сместилось равновесие метафона и центросом, чтобы мы стали получать свет. А центросом она светится. Вот тот же свет ДНК, раз, два, третий, вот эта цветная фотография, это и есть тот самый свет центросом. Реальный свет и цвет. А светит, если вы вблизи посмотрите, центросом, это похоже вообще как зубчатый механизм передачи. Угу. Да смешного. Там вообще сакральная биохимия идет. Если я туда уйду, я уже сюда не вернусь. А мне нужно вернуться и договориться, потому что здесь азы техники безопасности. Угу. Там, на потом. Ладно? Конечно. И вот начали мы говорить, что митохондриальный ДНК стал мутировать чаще, то есть выкидывает белый флаг, что моя нет, делайте что хотите. Я не могу больше терпеть это безобразие. И отваливает. На свой, на свой тот свет. Уходит. Это случилось, скажем, немножко раньше, чем предполагалось. Потому что тут пошло получше, чем предполагалось. И нужно было спешно все это делать. Очищать пространство, переписывать кровь, менять митохондрии. Да. А митохондриальная ДНК раньше, она, что она делала? Она делала клоны. Она не размножалась, мы не эволюционировали. Она просто передавала уже информацию, ну, пойди, усилишь, я тебе дом. Не сорвешься. Куча было приказа. А сейчас вот почему стал... Возникают непонятные болезни, мерцающие. Заболел, выздоровел. Или умер на сегодня всего, здоровый. Тоже без причин. Вот, вот этот клубок непонятностей, он как раз и означает, что у нас меняется физиология. Но меняется в живую. Не за сто лет меняется, а поменьше, лет за 80. Но нам вот эти 80 лет прожить надо. И не откинуться вне, вне времени. И поэтому чем вы внутри там спокойнее, тем легче пройти вот это все. Оно все равно будет светить. 
А его уже не выключишь, это явно не человеческий круг дела. Вот там дровишку монетар подбросил, да, типа создавайте. А это наша техника безопасности. Не сколько там оккультные эзотерические дела, кто круче, кто духовнее, а именно чтобы поддержать свое здоровье. Шкурный интерес. Внутреннее умиротворение. Внутреннее умиротворение, да. По крайней мере, отслеживание. Увидеть, ага, пронеслась тот фантом, который меня хотел сделать. Но фиг с тобой, у меня другая реальность без фантома. Вроде бы поигрались, сказали другие слова. Оно волшебным образом раз-раз перевелось на другую реальность. Хочешь верь, хочешь нет, работай. И это не то, что там сядьте в медитацию, глубоко расслабьтесь. Иногда времени нет на это. Не успеваете. Успеваете замечательно, но если не успеваете, шоковая ситуация какая-то. Первое, что нужно сейчас сказать, так, спокойно, спокойно, тихо, тихо. Не важно, что там. Все тело расслабилось и все из себя выпустило. Вымылись спокойно. Вот в этой тишине относительно 2-3 мига. Вдруг, а, знаешь, нужно это и это сделать. Ну, грубо, пригнуться и отползти. Я утрирую очень. А на то место падает какая-нибудь глыба разрушенного здания. Но это, это экстренно. Это то, что это нельзя притянуть, нельзя придумать, продумать. Но если у вас вот эта вот связь со своей душой есть, вы всегда выйдете из-под удара. На вас ни один сосед не накинет свою, своей пакости или соседка. Вам не нужно работать на аптеку. Нет, я могу и со шкурным интересом говорить, шкурка, шкурка, вот он, шкурка моя. У вас своя шкурка, а то шкурный интерес -то. Держать равновесие при квантовом переходе. Именно шкурный интерес. И один казус я хочу вам еще рассказать. Пока мы в этой перезагрузке пространства открыли молекулы молодости. Нет, замечательно, они действительно работают, там делают свои дела. А дальше возник казус. Божьевщина же идет стопроцентная. Для ученых важна повторяемость. Если не повторяется, значит сам дурак. Вот тот самый. Не можешь повторить 101 раз свободен. И стала эта группа повторять эксперимент и фиксировать. Ну вот сейчас они появились эти там. Ну, вот тогда, тогда, тогда -то. Комиссия сидела, получала эти отчеты. Надо же, получается. Пойдем-ка мы посмотрим, наверняка шельмуют. Ну там отчет большой, я больно изложение передаю вам уже. Пришли, разложили, включили. Нет молекул молодости. Ага, жулики. Вот мы вас и поймали на 101 раз. Нет молекул молодости. Ну, не рождаются там, это химии не происходит. Всех уволить. Ну и ладно. Эти уехали, комиссионщики. Посидели, с горя выпили. Да фиг с ними, с этими идиотами. Давай еще сделаем. Ну, смотри, да вот они проявляются, никуда не думали уходить. Эй, вы далеко не уехали? Вертай взад. Да отстань ты. Ну как хочешь. Комиссия разделилась пополам. Одна уехала, пошла всех нафиг. Это вернулось. Че, че у вас там такое? Так мало же молекул. А, мало. Но ты же их видишь? Ну там, ну, две, а было их там 20. Так, давай ты еще раз уедешь, потом приедешь, а мы еще посмотрим. Чем все это закончилось, детектива? Фактически ничем. В одних случаях эти молекулы проявлялись, а в других отказывались проявляться. Мысли. Мысль энергия. Если человек отказывался, на эксперимент пришел. Ушел критик, 
пожалуйста, вот он. Но это пробирка, или что там, колба. Ну, тело там. Что говорит там пессимист или отрицающий? Да это все фигня. Без проблем болею и умираю. А руки хочешь, а не подложишь. Не то, что руки отталкивают а, а, в ответ. Ну и ладно. Тогда какие претензии, что сам болеешь, сам там. Экзотические болечки появляются, которых еще придумать нужно как. Это не плохо, не хорошо. Это вот тот самый эффект наблюдателя, того открытия то куда смотришь, то и проявляешь. Там с электронами народ веселился. Неважно как. Чувства рождают события. Даю подсказку. Величайшее. А чувствование вот такую серию родит. И вы уже, отматывая у себя назад, глядя со стороны, понимаете, ага, здесь я перепишу, а это вообще я шутил. Это не считается. Это не потому, что я плохой, хороший. Ни перед кем отчитываться не надо. Это работает шкурный интерес. Вот это. Мне болит никак не светит. Ну пусть не хочется, некомфортно. Да и зачем я буду тратить на лекарства, если я себе там знаю, мороженое пойду купить, как пример. А это же не только я одна со шкурным интересом сижу. Я получается, что вот от мыслей зависит. Молекула молодости, в конце концов, но ну, ради этого можно постараться, чтобы в вашей крови жили молекулы молодости. Они, кстати, имеют прямое отношение к той вот закрученной ДНК. Она тоже не у всех закручивается, если бы у всех. И у такого хорошего а -а -а, не идет. Вообще не идет. Были эксперименты, в идеальную среду размещали, но с таким вот... А -а -а. И не так он я хорошо жила. Биохимия стресса это шкар. Хочу. И поэтому перезагрузка у каждого из нас происходит по-разному. В соответствии с его вот со всеми, всеми, всеми нюансами вот этой памятью из 33 пунктов. А каждая память там еще разветвляется. Изнанка мистики, короче. Но есть общий момент. И он, пожалуй, важнее, чем митохондрия, ДНК. Клетки сами разберутся. У них на это есть время. А для нас общий момент – это принцип доминанты. Что такое доминанта? Это некая главенствующая идея. Основной принцип или важнейшая составная часть чего-либо. Что с ней делать с этой доминантой? Все касается тех же самых любимых мыслей. Ну, никуда от них. Если уж мир создан мыслями, то куда мы от них денемся? Здесь китайская пословица. Сейчас я ее найду. Я ее в то есть сначала он все-таки подумал, а потом сказал, да? Ну, когда да. мир создавался, сначала он подумал. Ну, а потом ладно, сказал. Потом сказал, да, а потом. Mm -hmm подумал, вот решил там какой-то момент и себя еще спросил, а нужно ли это на самом деле? Потому что если нужно ли, один ответ. Если нужно ли на самом деле, другой ответ. А нужно ли мне истинному, третий ответ. Я как ленивый творец предпочитаю ходить по истинным путям. Не то, что истинные там правильные, крутые или самые важные, нет. Это чтобы вот мой баланс совпадал с балансом пространства. Вот в этой. Не в идеальной, в идеальной нет, и даже не заморачивайтесь. А в целесообразной форме. А вот китайская пословица. Чтобы быть богатым, надо приложить столько же усилий, как и на то, чтобы быть бедным. Так как не считая богатства, всего лишь плод ваших мыслей. Здорово. Это не мне, это китайцы. Ну вы произнесли. Да. Поэтому получается, что не считая богатства, то вот мысли. А теперь вместо нищеты и богатства, скажите, здоровье, успех, 
или неуспех, работа, не работа, дружба, вражда. Как скажете, так и будет. А сейчас это бывает. Сейчас это случается быстрее, чем успеваете подумать, а что из этого есть, оно уже понеслось, и вы на этом и все. И вот любой отрезок жизни заполнен событиями, любыми. Самые мельчайшие. Я не говорю клеточные дела. Вот здесь внешне все равно. Посмотрел, подумал, это событие, события. Вместе вот mm -hmm. с текущим бытием я включаюсь своим сознанием, очувствованием. И что-то при этом происходит. Я правда не знаю, что, но что-то происходит. А это игра или реальность? Реальная игра. Двояка. Здесь нет однозначного. Это, конечно, это провокационный вопрос. Разумеется, игра или реальность. Это прерогатива двойственного мира. Ну, привычного. Или то, или другое. А здесь и то, и другое. Да еще, может быть, выберу это вот так вот наизнанку. Mm -hmm. а, еще разобраться надо, кто это. Но спасает вопросы. Вопросы себе. Задавать вопросы себе. Я делаю. А зачем я это делаю? Знаете, когда вы начинаете себя расспрашивать, наше тело сейчас устроено так, что оно слышит каждую нашу мысль. Осознаем или не осознаем фигня. Ой, понятно, глупости. Главное, что оно слышит. И вот эти вот двери, магнитары или как они, вот близняшки эти вот космические, они настолько, ну, максимально очистили наше пространство, земное, вот планетарное, ну, чтобы еще мы могли жить, но еще далеко не чистое, там еще нюансов по, но не думайте, это не плохо, не хорошо, это нюансы, мы учимся жить. Эти совсем другие критерии идут, идут, но когда, да, и вот это вот, можно поговорить с собой истинным, да, можно не осознавать, можно им не быть, ну, постоянно. Но спросить-то можно, оно все равно где-то там стоит. Неважно, где оно располагается, оно просто есть. И задавая себе вопросы, мой пример. Была знакомая, она врач, лечила других, успешный доктор, и пациенты ну, благодарны, потому что все это было очень, очень хорошо, все качественно. Женщина, ученая на работе, врач на работе, дома она, ну, бабушка, например, бабушка, мать там. И свои проблемы, естественно, какие-то нюансы своего дома, быта. И заболела. Ее затюкал быт. И мы с ней встретились. Ой, вот это вот, а что делать? Вот там нога болит, там почка болит, это да и да. да. Не, ну все понятно, это вот и разговор. Типа к тебе пациенты приходят ну, с подобными делами. Ну да, что ты им говоришь? Как там препараты какие-то назначаешь, какие -то назначаешь. Ну, она стала перечислять там от этого, это, это, это тому, тому то. И, ну как полегчало, она вышла из одной ситуации, в другую перешла. Она стала врачом, будучи вот, ну как бабушкой, она стала мысленно врачом. Все, все это писала там. Потом смотрит на меня и говорит, ну извините, это слово буду повторять, потому что оно звучит, но надо финить. А как еще скажешь? Когда вот это раз вот, что войдя в свои проблемы, она перестала быть врачом. А ей это нужно было. Врачебная помощь в тот момент. Выпить эти таблетки, там, сделать такие-то процедуры, и ее состояние улучшить, физическое состояние. И получается, что ну, это не единственная женщина, там много разных ситуаций было. И знакомая моя мне рассказывала аналогичной ситуации, что во время проблем человек забывает, кем он является в миру. И не может с собой справиться. Ну как на чужую беду руками разведу. А своя 
А задавая себе вот вопросы, акценты, а что надо мне делать сейчас? Порой мысли все успокойся. Ну, я буду утрировать эти вещи, но успокойся. А как мне успокоиться? Приходят знания. Это не информация, это не чинение, это не еще какие-то вот умности. Вы просто знаете, интуитивная память, та самая 33 я которую вы там говорили, и не важно откуда, она приходит от вас, от вас же самих. Другой просто в кризис не услышите. А как успокоиться? Выпей, там, ну, например, выпей валерьянки, погуляй и усни. Когда делаешь вот это вот, ну как вот врачебное предписание, как пример, успокоился, а теперь что делать? А теперь посмотри, вот так и вот так. Это, я говорю, не эксклюзивные вещи. Это, может быть, иногда собирательный пример, но к тому, что нужно себя спрашивать, нужно вести в практику, задавать себе вопросы. И что является в этой ситуации важным, вот доминанта. Еще пример доминанты. Сейчас мы перед этим много примеров. Нужно остановиться на том, что в какой-то момент времени мы становимся кем-то. Вы сидите здесь. С одной стороны, вы слушатели. С другой стороны, можно быть осудителями. С третьей стороны, размыш... размышлителями. Это все заодно человек. С четвертой стороны, там, желание попить водички. Мысли совершенно другие. С пятой стороны, это те мысли, которые проносятся. вот, Ну и еще куда сходить. Или уйти вообще, ему фу, какой она глупость говорит. То есть, понимаете, вот в одной голове много-много-много разных мыслей, и это фактически, ну, можно дать название, кто? Ну, там, слушатель, осудитель, вниматель, посылатель, там, голодатель. Да, кто-то кто-то конкретный, но это проносится мгновенно и сложно выделить доминанту. А что главным здесь, вот в этом, вот в этой, в этом ворохе? Но это как некие ролевые функции, если вы тут играли реальность. То есть все равно какая-то роль идет, как актер выполняет. А вот представьте себе большую деревню, ну село, дома, дорога, козы, коровы, куры, но в каждом доме этих домов очень много. Живете вы, но под разной вывеской. Здесь живет жена, дочь, сестра. Если его в миру там продавец, или врач, или бабушка, или внучка, там бизнесмен, муж, двоюродный брат. Так. Все вот эти вот роли, вспомнить, как вот мы, кем мы являемся. И это вот все вы. У каждого своя свой покус. Говорит, ну, и там конца края нет. Повтора. Это очень качественный колхоз. А вот теперь вы закрыли дверь дома и вышли за улицу. Перед вами река, небо, деревья, тишина, солнце, небо. И никого, и нет никого из тех, по отношению к кому вы кем-то являетесь. Вопрос. Кто тогда будет? Так что же кем-то ты вышел, кем-то вышел, понятно. Просто человек. 
Божевщина. То есть все роли остались там. Ну сколько там можно думать их? Фантазия там. Ну, 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 и косвенная подсказка, то мы можем познавать себя тогда, когда кем-то являемся. Если образно у нас нет зеркала, мы не видим своего отражения, мы не познаваем. В каком-то смысле нас нет. Но когда мы кем-то являемся, тогда ну, жизнь... Ну, то есть жизнь заставляет принять игру, ту игру, в которой мы наиболее ярко можем себя проявить. Неформально пройдя, а получить еще один опыт. И вот тут тоже думаешь, игра или реальность. Задавая вопросы, вы определяете доминанту. Что главным в настоящий момент является для вас. Для кого-то, ну опять пример, прийти сюда, послушать там что-то. Еще вариант увидаться, повидаться с тем, кого вы давно не видели. Или прийти посмотреть расписание данного клуба, его мероприятий. По разным причинам вы сюда можете прийти, там, посмотреть картины. И это все разные. Приход один, а какая доминанта? Для чего вы это сделали? Для чего вы сюда пришли? Я не, 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 не себя имею в виду, нет, это просто пример. В школе вот мы друг на друга смотрим, оказались сейчас. Конечно, хотелось бы быть всегда хорошим. Но мы бываем разными в разных ситуациях, потому что мы постоянно связаны с другими людьми, а они всегда разные. И проявляются разные качества. И это не плохо, не хорошо. Пожалуйста, забудьте все эти клеймы, я плохой, я должна, я виновата. Мы взяли вот так вот усилие. Для этого нужно посмотреть со стороны. А знаете детский вопрос? А оно мне надо? А если надо, то что именно? И тогда сама ситуация начинает вот разворачиваться и показывать аспекты. И вы начинаете их знать вот здесь вот. Критерии тепло или жар. В груди и сердце, и оно иногда спонтанно возникает где-то вот как-то перемещается здесь. Это вот точный критерий, что вы получаете ответ от своей божественной сущности. Как бы это сейчас ни звучало там, красиво или там, странно для кого-то. Потому что, скажем, чтобы ну, некий режиссер свыше хочет, mm -hmm. чтобы мы получили, не просто получили, а познали себя лучше и увидели себя в разных да, ролях. В разных аспектах, в разных моментах. Ведь познавая себя, это нужно познать Вселенную. Оно непознаваемо, все равно. Но в любом случае какие-то вот нюансы уже знаешь. И тогда, кстати говоря, вы начинаете узнавать свои сильные стороны. У многих ложная скромность. Ой, да разве я могу? Нет, я это не умею. Нет, это не для меня. Так, стоп. Что значит не для меня? А для кого? Ты проходишь, ты исследуешь, ты создала ситуацию. Что значит не для меня? Давайте смелость посмотреть на все аспекты. 
никому вы не должны. Это разговор сам в себе, это анализ, это игра. Это как вы берете острый ножик, можете скальп взять, мысленный, и представляете, что вы нарезаете батон колбасы. Можете вот так вот колечками посмотреть каждый, да. Можно так, так, а можно вот так вдоль. Вот такие вот колбасины. Тончайшие, в один микрон. Там видна вся структура этой колбасы. Что в нее напихали? Опять неплохо, нехорошо. Вы видите, вы можете посмотреть. А замените вместо колбасы себя. Нет, это не кровопролитие. И ни в коем случае. Но смотреть свои вот мысли, а почему это так? А это вот так или не, не так? Это когда вы находите доминанту, вы находите точку, которую говорил Архимед, дайте точку опоры, я переверну мир. Он нет. А это все путь к тому, чтобы вы познали себя истину. Не бабушку, внучку, продавщицу, там, огородницу, повариху, уборщицу. А какая вы на самом деле? Можно другой скажет, к другому можно согласиться, не согласиться. Когда вы это начинаете видеть, отчувствовать глубиной, да, собственно, протряхивает, что так и другому, много становится на свои места, по крайней мере, ложной стыдливостью ходит. Да, ну, беру ответственность на себя, да, я знаю там свои сильные слабости. Одни справляются со своими ролями, получают опыт, а другие пассивно смиряются и жалуются всем. Ой, начальник плохой, денег нет, заработать нельзя, родственники никудышные, мир катится к черту на рога. Знакомо. Его жалеют, помогают, дают денег. Все чем-то правдоподобно, никаких нет иллюзий. А ведь это на самом деле блестящее исполнение роли несчастного человека. Эксклюзивнейшее. Это чтобы отработать все нюансы, да еще сделать себе болезнь. Помнишь, как болезнь здоровья или считая богатство? Чтобы сделать болезнь, это величайший талант чтобы вот эту биохину, да не важно, пусть старую биохину, ее тоже пойдет расшатай. Это нужно столько приложить сил, столько бить в одно место, вот ее просто не занимать. Да. Но в конце концов, а будет я совершенно несчастный человек. Помните, Карлсон? Все, все, все. Там еще осталось больше говорить. Как, нет? Случилось чудо! Нам спас друга! Пожалуйста, инструкции к действию. Как? Болеть или не болеть? Но иногда болеть бывает выгодно. По обстоятельствам, чтобы уйти из ситуации. Или чтобы... Да, да, перезагрузка. Я приятно себе в этой лежу, балдею, я ничего не делаю. Там, это мимо меня пройдет. Там что-то. Да не проходит оно. Тоже выжидает. Ну ладно, он же вернется, когда где там подожду. А вот где сладкий сахар. Так сюда. И это все творчество. И пассивность сама по себе является формой активного творчества. Да вот пассивность активным творчеством. Чтобы быть пассивным, тут даже я с насколько ты не соображу, как это. Но тем не менее, это блестящая роль. Да, но ей нужно заиграться, конечно, как и любой другой. Важно понимать эти роли и смотреть со стороны. На себя, на любимого, и задавать вопросы. На что именно целесообразно обратить внимание? Какая роль в этот момент является главная? Роли-то много, а делаешь одну. А почему? Что заставляет делать именно эту? Ну вот еще пример. 
некая ну, тоже знакомая руководитель офиса. Она начальница, это доминанта для подчинения. То есть они знают ее как начальницу. Но она еще является и женой, и бабушка, а, женой военного, бабушка для внучки, для себе пенсионерка, для сына мать, для своего дома уборщица, для кухни повариха. Ну, если все расписывают, там, для тех, кого он обучает, хороший лектор, для друзей, можно занять у нее денег. А так вроде и делаешь, и не замечаешь. А что же важно в этом человеке будет для собеседника? У каждого свой аспект. И это доминант, вопрос, он, он не бывает как ну, единственным, что ли, строго обозначенным. Сколько моментов, столько будет вот этих точек соприкосновения. К чему это говорю? Чтобы что клише перестали работать. Одну и ту же вывеску не оденешь на одного и того же человека. Нет, одеть-то можно, просто будет несоответствие. И несоответствие начинает чувствоваться. Вот хотите, не хотите, мозг, сердце, вот та самая женская логика. А он начинает включаться у женщин и мужчин, начинает чувствовать там пятками, печенками, почками. Ну, эта фраза разбитая, просто начинаешь знать. Не, друг, ты не прав. А почему не прав? Не знаю. Но я знаю, что не прав. И когда находим свою доминант, вот этот определяющий момент, почему я делаю так, а не иначе, в конкретной ситуации, тогда мы можем реализовать себя наиболее эффективно. Мы сил своих тратим меньше. Мы не распыляемся. А если не распыляемся, у нас меньше предпосылок к болячкам. Опять школьный интерес. Это если бы позиции к шкурному интересу приведут, потому что это все настолько вот взаимосвязано, если оно зависит от мыслей, банальные мысли, значит, о них нужно вот так вот с разных сторон, чтобы ну, у кого-то что-то где-то сработает. Хотя бы чуть-чуть это уже много. Это же не посвятительные такие вот любезные вещи, а через смех, через юмор. Ну, с чего капнет. Да, застревать в роли, оно, конечно, нежелательно. Иногда говорят вот о противоположностях, что кто-то является противоположным кого-то. И понимать друг друга на какое-то время, а дальше срыва. Сколько таких случаев? И опять это неплохо, не хорошо. Это для того, чтобы эти противоположности увидели другую точку зрения. И научились в этом да, держать равновесие, позволять другому жить. Ну, как бывает, если я знаю что-то, то надо обязательно это знание одеть на кого-то, заставить. А если сопротивляется, на грудь, попрыгать, чтобы этот Глупое существо делало так, как ему говорят. Ну, знаешь, как у вас бывает непонятно. Тоже знакомая ситуация. И опять не плох, не хорошо роли. Типа, а чья роль важнее? Это все важно. Тут даже не скажешь. Нет, нет критериев, кто более важен. Чья роль более важна. Мы все идем к истинности, к своей собственной истинности. Умение задавать вопросы, но ну, оно с практикой приходит, конечно, это умение, разумеется, ну, просто, по крайней мере, желание. Или как попросить пространство, чтобы суметь научиться, как научиться в скором времени задавать правильные вопросы. Оно, это пространство называется очень быстро. И через какое-то время, раз, два, три, там, одно, другое, третье событие. И в голове начинает соединяться вот нужные вещи, как задавать вопросы, на что обращать внимание. Это себе задаю, но другому. Другому нет смысла задавать это. Я же реагирую, а не другой человек на это. И тогда находится свой путь. Многие говорят, какое мое предназначение? 
Это, во-первых, оно не одно, и к целым путем по жизни. А если еще меняются события, меняется жизнь, ну как? Решил какую-то корневую ситуацию, будущее переписалось. И пучок предназначения переписалось. Готовился на то, а этого нет, уже совершенно другой. Снова здорово, давай вопрос, вещи новое. Но самое хорошее в том, что когда у вас все-таки получится задавать вопросы, они, образно говоря, если как в компьютер, становятся в автозагрузку. Автопилот начинает это делать. То есть вы некоторое время побудили на одной и той же волне, ну не знаю сколько, месяц, два, три год, наловчились в этом. Ну, собаку не сели, пусть живет, но по крайней мере вы уже вот отследили, как задавать вопросы, на что обращать внимание. Вот это умение, оно опускается вам в сердце, и вы перестаете это держать в сознании. Оно рулит само. Ребята, это так удобно. Это настоящий шкурный интерес, когда вот стоит потрудиться вот над этой вещью, и эта вещь сама становится в загрузку и работает всегда на тонком плане осознанно. Это вообще что-то. И именно благодаря вот этим гуляющим братьям-близнецам или собственным-близнецам, которые вот очищают все энергетическое пространство, это фактически интуитивная память, это доступ нас самих к самим себе. Раньше мешали фантомы, ну их просто было много, и мы как это мухи в желе двигались. А теперь этого желе все меньше и меньше. Они все равно светят. Ну, делают они несколько выстрелов. Да, действительно, планета сменит свой облик. Не думайте, это не конец есть, что мы все куда-то помрем. Просто у нас еще мозги изменятся при этом. А то, что нужно, оно деформируется. Все равно это идет время, в любом случае. Но у нас есть доступ к самим себе все чище и чище. Кришно не воспользоваться. Такая, извините, халява открывается. Ну, если уж вот довольно шкурным интересом, ну, правда, воспользовался, отточил, оно само легло, следующее делаешь, следующее. А тут букет стоит совершенно фантастического равновесия. Как гироскоп. Или как пробка. Пробку, чтобы засунуть на глубину, гирь подвесить надо. Слетело, все, опять вынырнуло. Непотопляемость. Если уж на то пошло вспоминать этого слова Библии, по Христа, спаси и сам вокруг тебя спасутся тысячи. Ученый народ открыл, что... С каждым годом светимость человека все выше и выше. Ну, вот это вот, свечение вот это, ДНК, там, и центрасомы. Плотность, там, качество увеличивается. Непонятно почему, сказали они, это да, не важно. Увеличивается и замечательно. Вот этот вот доступ увеличивается. А это только ну, как внешняя часть. Ну, как внешний, не знаю, физический свет. Есть же еще эти. Высокие спектры, ультрафиолет, например, и еще там рентгеновские лучи. Мы их тоже умудряемся излучать, даже не спрашивайте, как. Спектры разные, но ареал покрытия вот этим вот излучением, он очень большой. Это как вот ядерный взрыв, к примеру, эпицентр, поскольку он покрывает, стоит один в равновесии, просто в равновесии, да, это... Целая практика, конечно, чтобы быть в равновесии, спектр покрытия. Вспоминайте, раньше мудрецы своих учеников посылали в проблематичные районы. Ну, проблематичные, там войны, болезни, катаклизмы. Это история. И менялось пророчество. Не было войны, не было катаклизмов, не было землетрясений. Почему? Ученики жили. Что делали ученики? Держали в равновесии. Раньше это были избранные, а сейчас вся планета избрана. Ну, шкурный интерес. Шкурный, ну и сам здоров, конечно. А также желательно, ну, не желательно, придется искать доминант не только в другом, но и в себе. В себе и в другом. Ну, это вот пара. Когда научился в себе держать, 
то другого видишь другими глазами, с изнанки. Понимаешь, откуда растут ноги? Нет, понятно, откуда они растут. А тут же оно куда-то и остальных. Но почему именно так? Почему сделаю так и не так? Почему ругается? Не потому, что плохое настроение, там, фантом словил, а может, не говорит, что... И он другими словами говорить не может выговориться. И, и спрашивая себя, узнаешь, что у него или у нее. А одно понимание уже убирает, ну, ну да, всякие вот возможные зацепки. И опять я вам говорю известные слова. Знаете, нет никаких истин, вот, ум откровений, ну кроме двери, наверное, или ДНК, но это уже умный народ на РЭЛ. Но опять-таки, вот, знаете, вот это вот синтез. То есть нам осознанно включиться в это новое пространство приходится все равно, в любом случае. Просто у каждого свой срок включения. Естественно, достигает та судьба, которую сотворяем сами себе. Опять подсказка, чувства делают события, рождают события. Ухватил пораньше, ой, не, не, шутка, 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 лучше это и мало возьму. А где тайм-аут, там уже мысли, а где мысли, там как, ну, пусть даже это локальная перезагрузка. Осознанное отношение. Я же сам послышу, что посеешь, что пожнешь. Но сейчас вы уже знаете как. Инструмент, вопрос, искать доминанту. Причину, побудившую вас делать так или и, и, а не иначе. А все для чего? Все для чего? Чтобы в конце жизни... Не сказать себе, что я ничто, никому не нужен. Парадокс. Парадокс, да. И вы становитесь мастерами равновесия. И ваше богатство – это осознанные знания. Потому что при осознании становишься самим собой истинно. Не самим собой, а истинно. Можно самим собой истинно. Это разные вещи. Они работают на чувствовании. Слов, словами можно забить. Поэтому я ушла от всех умных слов, от комментариев, что это такое. Да, это все применимо. Доминанту вы можете спрашивать, искать у себя любую категорию болезни, в успешности, в отношении с детьми, на работе, с вашими любимыми занятиями или нелюбимыми занятиями. Допрос. Образно говоря, себя к стенке. Так, давай, Олеся. А когда сам себя, ну, не больно, что это придет кто-то и сделает это приемлемо. Сам себя полегче. Это то, что помогает. Ну, конечно, вот вопрос, как вы думаете, что такое... Так, как бы вы этот вопрос мне задать? Так, вопрос о знаниях. Вот бывает человек чему-то научился и стремится это знание отдать другому. Вот какими знаниями делится этот человек? Не своими. Общими знаниями. Общими знаниями. Это вот то, с чего мы начинали, то, что считает нужным для себя. Лучше всего запоминает то, что считает нужным. Говорили про ум, мозг, мозг головы. Вот это вот чужие знания, это иллюзия знаний. Это ум делает, да. Многим это вот, нахватались разной духовности. И как там глагол. Они пошли духовничать. Все сказано. Без осуждений, без всяких вещей, но это. Здесь духовности нет. 
и чаще всего учат тому, чему самому учиться, да, это понятно. Лучше дождаться, пока эти знания прорастут внутри. Но не сидеть, конечно, ждать. Вот и через доминанту, да, есть такая фраза, что к Богу приходишь в одиночество. Он по-настоящему. Вот доминант один из путей. Ведь Бог не там, ну здесь. Никуда от этого нам не деться. Мы все частицы единого поля, единого сознания. Иначе бы это близнецы не работали, доминанты не работали, близнеца не работали. Вот на той вот еще картиночке, вот этой, вот этой. Яркая такая красивая картинка. Это разум клеток. Тут даже если приглядеться, не поленитесь, здесь видны ну, как шарики, сферы между двумя. Конкретно это там ну, два нейрона работают. Но все, все из клеток состоит из мельчайших нейроны в том числе. И вот они обмениваются светом. Это мы все мыслим светом. Это свет сфотографировали, фактически это диалог клеток. Это их беседа световая. Это истинность. Знаете, вот эта истинность, она работает в наших клетках и сейчас. Почему можно задавать себе доминанты вот эти вопросы? Потому что это идет, да, правильно. Мы вот туда идем, в глубину. Или глубина поднимается сюда. Мы внутри априори истины все. Настало время просто это осознать. С духовностью никак не связано. Но может и связано только не в том виде, как это ну, сейчас происходит. А это просто структура клеток и структура тех частей, из которых состоит центр Асума. Совершенно уникальнейшая конструкция, пустота в пустоте. Это еще доказательство, что мы состоим из пустоты, из некого божественного супа энергии. Тоже, наверное, и делаем игру реальность одновременно. Все в одном вакууме. И вот еще один вопрос. любить безусловно. Mm -hmm. Ты знаешь, mm -hmm. смысле. Я не никаких не буду не брать, специально не затрагиваю, ушла от них. Принимаешь Без такое, причин. как... Рад, принимаешь такое, как есть. Да. Позволять ошибаться, наступать на свои грабли, не навязывать своих знаний. Mm -hmm. Не очень-то легко. Это очень сложно. Это потрясающе сложно, особенно когда понимаешь, что сейчас наступит и получится, ну, как награды вырос. Нельзя мешать наступать, нельзя мешать падать. Это ну, можно падать. дать каску, да? да? Если спросит, если спросит, можно, да, так повести разговор, чтобы вывести на какой-то вопрос. Но так, чтобы не было противодействия со стороны другого. Мы все равноправны. Может быть, кому-то эта каска помешает. Может, ему нужно сотрясением мозга попасть на больничную койку, полежать в реанимации, сгонять на тот свет, вернуться, пересмотреть всю свою жизнь. А если я помешаю, я лишу этого опыта. Может, он пришел за этим опытом, чтобы навернуться, и вернуться. Суметь не вернуться и суметь вернуться. Можно и не вернуться. Может там -то идет анализ посмертный. А есть только угодно таких случаев. Это уже переходит в разряд будничных проявлений. Можно спросить, тебе помочь? Тебе нужна помощь? Можно. 
там в зависимости от. Если нет, значит нет. Многие спрашивают, ну как же вот там, ну дети, например. То-то, то-то, то-то. А что? Да, жесткие там методы. Ну, жестко иногда бывает, весьма. Как? Но в конце концов, всегда можно центрироваться на своем равновесии. На своем, не, не его заставлять, не заставишь никогда, только отношения испортишь. И порой окончательно, а порой и другие жизни идут, ненависть. На себя. Не то, что моя причина породила, это не всегда так бывает. Бывает, но не обязательно. Там 50 на 50. Опять доминанта. А почему я дергаюсь? Почему это волнует? Там, ну, это мой ребенок. А на самом деле, на самом деле страдает моя гордыня. Я привыкла всем командовать. А этот уходит по контролю. А я говорю, раз сидите, два тихо. А не сидит, значит я тебя. Значит, не ребенок здесь доминант, а другое. Или вот, например, нужда. Привыкли, что нужда – это что-то про деньги. А нужда от глагола «нуждаться». Что-то хватает по жизни. Тоже из серии там, знакомых. Нужны деньги, нужны деньги, у меня денег. Ладно, на что тебе деньги нужны? Ну вот там платье хочу себе купить. А куда ты в нем пойдешь? Ну как, в нечисть, тогда пойду. Ну, не знаю, в кино. Ага, вы это что, болеешь? Ну да, вот там что-то, да, болею. Так, значит, деньги нужны не на платье, а на лечение? Ну да, я же так и сказала. Сказала другое, нужна обновка. Обновка это, и лечение это вот. И когда еще проговорили о лечении чего, да, там, не знаю, ноги болели. Ага, значит, тебе нужно там, хирурга найти, или операцию, или какие-то еще другие действия по восстановлению. Там. Не могу рассказать. Но, да? Да. Как ты это умудрилась вообще вывернуть туда? Вопросы задаю. Тебе, себе. Это ситуация. Получается, что дни. И деньги нужны на совершенно другой аспект. И как только эта женщина знала себе, что вот связка другая не обновка, а ей еще никак не получалось купить этого платье. Потому что там была анекдотическая ситуация были. Но на пустом месте. Но она спускает свой раду, не стыкуются они никак. А как признала, что да, действительно, вот она вылечивает свои ноги, тогда приходит платье. В конце концов, она вышла замуж, там все супер. Но вот момент доминанта не платье, а деньги. Ну, лечение нужно. Знаете, вот когда вы себя начинаете допрашивать, вот это настоящая доминанта, почему я так делаю? Там, первый ответ. А на самом деле. Да, совершенно... И вот тут мудрость принять вот тот второй, позволить ему быть, потому что это говорите вы истинная. Та истина, вот в результате которой вот ваша истинность, вот где он клетки светится. Они не там на картинке, они, они, это свет просто есть. Это, это дыхание, это аксиома жизни. Понимать другого, да, это искусство. Но это надо делать. Иногда спрашивают, а как будет проходить на практике именно мой переход? Какие личные события? Пришлось всех объединить в кучку. Вам это интересно будет? Да? Анализ. Четыре пункта анализа многочисленных встреч. Начинают быть резкие и порой неожиданные повороты по судьбе, когда рухнет привычное личное мироустройство. Окружение начинает стремительно меняться, и желательно к этому отнестись мудро и спокойно. Не желательно, надо отнестись к этому мудро и спокойно. Вот крах, личный крах. 
не мимо на вас работу выглядит, или еще какие-то вещи, пустые зоны комфорта. У каждого своя. Да. Ну, вместе. И в какой-то момент по необъяснимым причинам это все, как говорят детки, накрывается медным тазом. И окончательно уже без поправок реанимации не подлежит. Люди образно, ну, на две категории делятся. Одни образно вот, волосы на себе, стенают, плачут. Люди ладно, разберемся, посидим, отдохнем, придем в себя, придут мысли, как делать дальше. И постепенно вырулируют. Те, кто стенают, они могут стенать всю жизнь. Они, понимаете, иногда тоже, ну, негатично не назовет ситуации. Вот будущее приходит, будущее событие. Там нужно переехать, например. Ой, откуда я возьму деньги, у меня нет денег там. Да ты шаг сделай, просто позволь в голове быть этому переезду. Не можешь там взять деньги, покупать билет, то сделать действие, а позволить быть. Позволить еще не означает, что здесь проявиться туда. У многих страшно даже позволить. То есть комфорт не только вот здесь вот. А он там комфорт рушится. Вот там. Здесь ты восстановишь. Там нужна смелость. Будьте смелы. И все это идет спонтанно. Не повещает там. Вы готовы? Сейчас тут мы таз принесли. Сейчас мы вас накрывать будем. Нет, он понимает. Ай, слава понесся. В этом тоже. Следующий происходит ну, спонтанное в кавычках выявление ваших индивидуальных талантов и способностей, еще не раскрытых на сегодняшний день. Вы сами не подозреваете, кто там вы. А это происходит соединение вас вот с тем самым светом жизни. Вы становитесь истинными. Да, вы стали на них истинными. Потом вы, вы можете снова войти сюда, в повседневность. Но в них истинности вы знаете, что и как делать. То есть это ваш доминант отрабатывает. А это, конечно, вы не просто узнали что-то, и оно само по себе где-то. Нет, это новое событие, это новая судьба идет. Вы тряхнули, вы внутренне позволили. Ну ладно, бывает. Ну что ж там так Принеслось, ой, ой, понеслось, ладно, бывает. Сейчас я приду в себя, раз, два, три, мы спокойны, я принимаю будущее, оно будет спокойное, хорошее, я знаю. Ну, а сидишь вот так вот, потому что там пролетает, просвистывает, ну, пусть это лигория, а иногда бывает и не лигория. Ну, утихнет, типа, ау, пространство, можешь мне отползти? Не, лежи тихо. Прикинься шланг. Да без проблем. Что-то мне это напомнило. Бывает. Ты иди. Это еще два пункта. Так. Пункт третий. И пространство. Природа, вы, дух, душа, Бог ставит вас в такую вилку, где вы вынуждены учиться создавать свою реальность силой своей мысли. И видеть, подумал плохо, навернулся. Ой, не, 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 я думаю, хорошо. Все, все, я так перестала думать, да, вот. Пусть все будет хорошо. Через какое-то время оно налаживается, значит, начинает видеть. Подумал, проявилось. Это, это совершенно не фантазия. Это порой бывает в течение часа все меняется. Порой даже это еще меньше. Другие материи смысле это залипает на себя. Мысли материальные. Мгновенные да? А вы знаете, что, 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 когда, что можно вот отловить? Чувства рождают события. Проще иногда, типа моя нет. Вот так. Грубо подвернул, так, реальность меня как-то, пространство меня выведет, все будет окей, без последствий. Вот там, для денег, для, там, для болезни, а я пережду. Мне в нужный момент вытянут из ракушки, все, я сижу. 
А тук, 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 тук. Вылезай, затихло. А кто там? А там? Да вылезай, все нормально, видишь, карета подана. И если человек наловчился, настропалился, вообще вот довел до звона умение делать негативные события, это сложно все время делать негативные события. Это, это супер талант. Значит, точно так же можно сделать и другие. Это же диаметрально противоположное. Надоедает иногда не такой. Достали уже. Как в мультфильме. Надоели козлы до да барана, поедки хочется. Сказ прокатается. Вот четвертый. Ну просто, конечно, у каждого своя вилка вот эта. Кому-то достаточно показали, только видишь, о, все, все, понял, уже достаточно. А кого-то нужно прижать. Второй приезжать, попрыгать еще там. А, ну да, вот так бы сразу и сказали, а ты что там? Вилка, вилка, а тут вот, ну как за глотку взял. Ну все, а ну, все, стало на все места. Как лучше подход, свой опыт. Опять-таки это неплохо, нехорошо. Да, и реальность. И игра. И реальность. Реальность сам сотворяешь. Да, можешь играть, но вживую ты что-то делать, пока мы живем здесь. Желательно и шкурку сохранить. И это тоже, но уже не просто неосознанный инстинкт, а в смысле вот осознанного, что Патю столько сил бухали в это тело. И выходить из тела просто так, жаба душит. Тело хороший. Костюмчик хороший. Подумаешь, там подождем, там бы говорят, да глупость это, чуть тут его можно бросать. Тут такие приколы идут в пространстве, а мне меня не, не выйдет. Мы еще ему платьишко оденем, тайнишки купим, ему будет тепло. Мне тоже. Игра и реальность. И пункт последний. Что вот все наговоренное. И ненаговоренное, и проиндуиченное. Чтобы это все сделать легко и изящно, помощь веры в себя, в свои силы. И для этого сейчас идут вот те самые маленькие события, которые, в результате которых вы начинаете видеть самих себя. Неплохо и нехорошо. Кто-то видит себя таким вот злыдним. Ну и замечательно. Да увидел же. А если увидел, это уже тем злыдним не станешь. Даже не то, что Найс увидел. То есть уже мыслить по-другому будешь. Просто потому, что увидел это, и это как вот энергия из глаз вышла, вошла в это событие, ну в эту команду, группу людей, как эффект наблюдателя. Молодец, молекулы молодости. Раз, и показали другую реальность. А если задумался, уже перестаешь быть злым. Да, не сразу нюансы, разумеется, все это много там, целая цепочка, но сдвиг там происходит уже. А когда вы сталкиваетесь с самим собой истиной, вы начинаете видеть, что вы можете на самом деле. Какие делать события. Я не говорю плохие, хорошие. Просто делать. Это как узнать свою силу нужно. Почувствовать, что это не теория. Вот я вот там два часа теоретизирую, а вы сидите, слушаете уже известную информацию. А что это самая живая практика. Техника безопасности. Вот По-другому я не могу ее назвать. А пульмет это вот еще следующее. Смотрите, пульмет точно. Это не страшилка. О, бойтесь конца света. Фу, глупости какие. Генеральный мак в доме идет. Ну что, это конец свет, что ли? Ну подумаешь, ведро со, со стремянки упало. Так там уж никто не стоял. Потому что стоявший вдруг раз и ушел. 
Это реальный случай. А чего ты оттуда ушел? Ну, понимаешь, ну вот, на ушко скажу, ну скажи, писать захотел. Пошел к телеву пописать. А так, в моем случае, ведро упало в этот момент. Если бы он стоял, этот парень, да. оно бы навернулось на него. Оно было не пустое там, это, ну, типа из звездки вот. Тяжелое. Да, там. Ревон был колоссальный дом. Там бы муж в пятки бы убил ее. И деревцу пошел. А деревцу там метрах сколько там. Стал замечательно. Он только пристроился, он же забил попис. Он такой проготанец у него. Боже мой, это же его накрыло. Да еще и стремянка сложилась, и туда же упала. И стояли мы все вместе над этой кучей. Ой, нам, нам всем надо пописать после этого. А почему ты думал, что та сожжечка доминация? Почему ушел? Ну-ка давай себя расспрашивай. Некомфортно. Почему некомфортно? Некомфортно хочу писать или некомфортно там быть на стремянке? Некомфортно быть на стремянке. А почему? Стоишь неудобно. Или там повернулся. Надо уйти. Почему уйти без ответа? Ну, надо уйти сильнее, чем оставаться. Просто человек доверил своей внутренней чуть, вот той самой доминанте. Он расправил доминанту интуитивно, а потом уже стал на вопросы раскладывать. Да, она его просто сохранила. Ну, по крайней мере, коллега не стал. А правда, перед этим это был отъявленный марксист, ленинец, атеист. И, ну, как же он говорил? Я поверю только тогда, когда встанет вопрос моей жизни и смерти. То есть он дал четкую установку пространству. Намечаю, что это все чертовщина, вот эта мистика. Не ну, что признан в мистике. Вот. Ну, а вы все там, понятно, кто. Ну, Бабдура это априори. Окончилось? Ну, ага, кажется, ты еще доминантой владеешь. Вроде бы... Пессимист, отрицающий, а лучше нас всех просчитал ситуацию, чтобы доверить себе и выскочить, что ты со стремя. Ну, что ж ты брал, то что ты отрицающий. Я бы не знал, что у меня такие есть способности. Совпадение может быть. Ну, поверь. Подвижная ситуация конкретно, поэтому вот то чувство, которое заложено, там же чувство вело эту ситуацию рождала. С другой стороны, это знакомство со своей силой. Знаете, вот не зацепиваться на общепринятом мнении. Большинство ошибается еще, еще как ошибается. Так, и напоследок. Напоследок у меня есть Маленький задел. Самое простое доказательство того, что Бог внутри нас. Нужно? Да, нужно. Да, исходя с места. Хоть она называется точка на стене, и здесь на лесу. Идем волшебную ручку. Мучилась, да? Рисуем точку. В школе точка на стене, точка на бумаге. И так. Придется поставить. Иначе говорить буду неправильно. Вот. Главное, что она сейчас не на мне. Эта точка находится на листе. Лист принадлежит вот этой вот подставке. Подставка на полу. Пол на этом помещении. Помещение лежит в парку. Парк муниципалитета. Краснодарский край России. Россия миру.
конце концов, да, да, планету и планету. Да, да. Далее туда, ну, там галактика, ну, нет, галактика. Да, да. И в конце концов, в той силе, ну, скажем, некой силе, которая все это создала нас с вами. Это первый аспект. Второй аспект. Это же точка. Что-то я и на себе нарисовала. Она принадлежит ну, мне, вот, телу мне. Я принадлежу там, семье, семья роду, ну, человеческому. Да. Человечество планете. Да? Чувствуете, куда кладем? Планета ну, даже. В системе, в системе. Система галактики, галактика Вселенной, Вселенной, там это Вселенной. И в конце концов упираемся в ту некую силу, которая сотворила все. Ну и нас с вами. И получается, неважно, точка может быть вне, ну, там, или она во мне, мы все равно приходим туда, откуда все были. Да. К той самой высшей силе, ну. Богу, он, он и снаружи, он и внутри, но он и в нас самих. Ну и та картинка, конечно, свет, он есть. Я бы закончила, потому что было очень много всего нового, в смысле, оно старое, но оно новое в аспектах. Вы, наверное, так еще не смотрели ни на себя, ни на свои вопросы не на всякие другие нюансы. У нас еще есть минут 30. Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Вот, допустим, если ты стоишь ну, в пространство, допустим, какой-то ну, вопрос или что-то хочешь, да? А и ответ не получаешь, допустим. Ты его не видишь или неправильно задаешь его? Ну, то есть не видишь этот mm -hmm. ответ или потому что ты его неправильно задал? Скорее неправильно задал. Перезадать. Спросить ну, того же себя, а как лучше? То есть почему говорят, что намерение лучше писать на бумаге? Пишешь? Как оттачиваешь вопрос, когда, чтобы написать, нужно сформулировать мысль конкретно. Для чего? Ну и написать это слово. А пока пишешь, понимаешь, что нет, вообще-то нужно по-другому написать. И порой это занимает там, день, два, три, пока вот выписал конкретными словами. И тогда оно ушло и проявляется. Когда наловчитесь, это можно уже не писать. Не пися. Ну да, некорректный, не, не, не наверное, или неконкретный был вопрос. Но вы тоже на расстоянии знаете, как бы вы тут перезадали, если вы еще раз сделали бы там вот. Или вы представляете себя могучим волшебником. И сама себе, ну, слушай, подруга, это вообще надо вот так переписать, это вот так. Это вот как вот рассказ, на что нужны деньги. Там, купить платье, а не платье, а нужно выстроить на здоровье. Вот, вот эти вот аспекты, что платье не покупалось до тех пор, пока человек не выздоровел. А потом платье понесла другая судьба. Ну, да. Если ты не можешь, ты, ты уже понимаешь, что тебе не платье сейчас нужно, uh -huh. а ты хочешь выздороветь. Ну вот по какой-то причине выздороветь не можешь. То тогда... Что? Задать конкретный вопрос, большую цель разбить на маленькие. Уточнить, а что именно у меня болит? И болит ли вообще? Может, это мои личные переживания, которые вот так откладываются ощущения. Это вот вы написали на бумажке. Бумажку? Ну давайте говорить под подушку. Сейчас не важно, умно, не умно. И на ночь вы забыли, вы просто спите, утром вы просыпаетесь, у вас этот вопрос или сразу в голове 
проникает. Ну, вы касаетесь мыслью и понимаете, что или вы некорректно задали, или нужно его дополнить, или подождать время. Знание приходит. Словно вы как почтовый ящик отдали, ну, подушка это просто пример. Можно под подушку, это нормально. Ну, бумажка под подушку, а вот эта вот информация, слова, улетела в свой черный ящик, ой, почтовый ящик. Вы спите, почтари сами работают, вы просыпаетесь, и у вас есть знания. То есть вам как, досмотрели вашу просьбу, ответ кинули. Почтовый ящик вот сознание. И вы знаете нюансы, это называется диалог. Но все равно божественное как-то надо выходить, в любом случае. А это получается как способ, один из способов. То есть вам нужно какое-то решение получить. И вы разными способами, да, действительно правильно, разными способами вы находите множество дорог решения своей ситуации. Что не только вот вижу это, она есть, а может быть вас пространство толкает сюда, вы еще познакомитесь с другими людьми, те вам помогут решить еще кучу сопутствующих вещей, а потом выведут вас не только сюда, а туда, что вам нужно на самом деле. Вам кажется, это уход в сторону, и вы отказываетесь при применять. Отказываетесь, значит, все зависает. Хозяин разрешения не дал на развитие ситуации. А вы просто позвольте быть вот тому нетипичному сюжету, в котором находитесь. Просто выйти вот там, там, пожалуйста, пусть будет, имеет право быть. Вариантов много. И когда вы позволяете быть, у вас снимается энергетическая запуда, как блокада. Там где-то двери открываются, нужная. И вы видите, вы же, нет, вы не видите. У вас по жизни случаются события, Какие-то, может быть, случайные, может быть, навязанные. Но по истечению каких-то событий вы понимаете, что не пройдя вот эту вот крюка, фигу вы получили того, чего вам надо. И даже вы просили кусочек, виделись, вы получили больше, но это больше для будущего, это много ступеней. А ваш кусочек там даже и не видно. Бывают такие вещи, да. А заодно вы натренировываетесь вот общение, вот как задавать вопросы, как ставить какие-то доминанту находить. И в конце концов вы уходите на действительно то, что вам на самом деле надо. Вот всем Да. Как еще И на одну и на ситуацию разные подходы. Да. Конечно. Совершенно разные. То, что вам надо. В общем, не обязательно у другого будет только да, такой же да, да. А как научиться да. сохранить тишину, когда все остальные вокруг пытаются делать замечательно? Это же самый классический вариант, самый ну, Иначе бы ну, вы бы этим занимались, если бы вас не спустили. Бывает, даже Я бывает от смешного до больного. Ну да. И тогда как бы... Ну просто, как сказать, одно, 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 ну ничего страшного, оно все проходит. Ты, 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 когда ты уже принесаешь бояться, оно уже просто проходит. Когда ты перестанешь это вам бояться. А потом задаешь, ты говоришь, что тебе на самом деле нужно, отпускаешь ситуацию. А потом оно вот твоя задача услышать, что тебе хотят. Тебе говорят, делай вот так, вот так, вот так, вот так. И ты успеть должен сделать. Все, оно решается само. Вот правильно сказать, что тебе нужно. Или для чего нужна тишина? Вот те самые вопросы. Да, для чего нужна тишина? чтобы эти гады отвалили один вариант, ну там с вариациями, так. или я хочу 
могу сказать. Надоели бы они все. Ну, блин. Я сегодня это, это я сегодня уже помогла, конечно. Один из вариантов. У каждого стоит. Ну да, вот, вот так вот фактически набирая опыт, вы знаете лучше, чем я сейчас буду отбирать слова. Нет, у меня ощущение, что вы тут точно вот. Ну, донесли, чтобы донесли, мы тоже анализы. Да, 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 в течение месяца где-то назад у меня была ситуация, когда я точно знала, что я умерла. Угу. Это может быть такое сейчас? Реально сказать. Вам рассказать? Да. Сейчас расскажу. Да, потому что была да. ситуация. Да. Я сейчас просто расскажу, какая была. Мы поехали 22 июня. Ну, было уже больше месяца. 22 июня. День летнего солнцестояния, мы поехали в Вознесенку, и там бегали по углям. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, это, ну, обычно все, это все бегают, это все опасно, все здорово. Mm-hmm. Я побежала, бежал мужчина. Я побежала прямо, а он побегал вот сюда вправо. И он меня дергает, и я уже практически пробежала, и я падаю. Mm-hmm. Я падаю в бутыл, вот эти раскаленные, температура 600 градусов. Mm-hmm. И я понимаю, что я умираю. Вы понимаете, я мгновенно прихожу в себя, я встаю, я не сгорела. Я не сгорела, но я умерла. И умерла какая-то часть внутри, и была пустота. И это было, понимаете, я не могла об этом никому сказать, потому что меня бы не поняли. Меня бы не поняли, потому что я я встаю, и я понимаю, что что что-то внутри изменилось. Это было настолько необычно. Это не так было необычно, это не необычно было. Это, да. Вот, и, ну вот это было. Поэтому я вот хочу спросить, это вот как это сейчас вот так вот. Я вам скажу, что я сама проходила эти вещи неоднократно. И совершенно недавно, вот 24 июля, мне довелось так же вот умереть и воскреснуть три раза. В течение там нескольких минут. Я точно знаю, что я умерла. Mm-hmm. Я точно знаю, что я в сознании вышла, ушла, вернулась, ну, умерла там, вернулась сюда. Это все вот миги между жизнями. Мгновение. Mm-hmm. Вот, Мгновение. Пролистнуто три жизни. Мне это нужно было там для других вещей не mm-hmm. делать. Но тело трижды испытало выход мой. Это в таком случае, если ваше сознание позволяет, Вышний кидает, как вот прыгнул через голову. Действительно. Сгорают все тела. Горят все. Сгорают. Здесь никак не отражается. Даже. Ну, только вот если чуть-чуть. Ну, это не считается. Да. Это технические моменты. Но они не не лишают жизни. То есть жизнь здесь продолжается. Это вот вы действительно все ваши энергетические тела, которые были на тот момент, они перестали существовать, потому что я умерла, тело осталось, но меня нет. Ну, чистое сознание где-то, а вот этой прослойки всех тонких тел нету. За место них приходит другая субстанция. Это обновление. Это не не обнуление, ничего, это именно вы другая, то есть образно вы прожили еще одну жизнь какую-то. Или перепрыгнули через свою еще одну земную жизнь. Нету. Здесь вот доживаете, умираете, потом воплощаетесь где-то, там умираете. Я слабо просто говорю. Вот этот вот кусок, где вы живете в другом мире, каком-то, неважно. Для вас он не представляет ценности, но вам нужна энергетика после, после вот этой жизни. И вы вот это все будораете. Вы, вы реально умираете. Тело реально испытывает 
смертный ход выступает реально на самом деле. А вы начинаете жить через жизнь. И у вас энергетические тела не семь, которые здесь вот пишутся, слышатся. Это, понимаете, не новая субстанция, это другая субстанция. Это, это другой мир, потому что вы жили в высших мирах. Ну, их же много. Не обязательно наверное, здесь. Здесь тоже через какой-то мир высший мир. Но вы сегодняшнее, то есть ваш уровень сознания, был готов для того, чтобы взять тот. А тот был чуть-чуть выше. Сюда это небольшая, тут дельту можно совершенно спокойно взять сюда. Вы адаптируетесь, доходите вот до этого энергетического уровня. Той жизни нет. Вы дальше воплощение без этого. Или она не представляет никаких там, ну, чего-то эксклюзивного. Ну, ее можно переписать и убрать просто. Пере. И вы живете здесь. Сейчас вы продолжаете жить в этом теле уже с тем энергетическими телами. Субстанции, я не, я не знаю, тела ли субстанции, я, которая живет вот здесь. Не тела. Нет, 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 это, это, да, да, это, это именно субстанция. ощущение совершенно. Угу. И ты начинаешь смотреть совершенно по-другому на мир. И вот то, что вы да. рассказываете, оно включается автоматически. У меня была ситуация, просто ну, я говорю, абсолютно, понимаете, абсолютно нерешаемая. Угу. В обычной жизни, вы как вы говорили, можно было просто сидеть, орать, и угу. в этот момент наступает ощущение, что ты смотришь на себя со стороны. Угу. И самое интересное, еще как бы анализируешь, как ты выглядишь. Да. При этом. Угу. А потом ты говоришь, ну ты находишься действительно доминанта, ты говоришь о том, что тебе нужно. И все, и ты отпускаешь. И решается даже не как ты себе, даже в самых розовых мечтах не можешь себе представить, потому что это уже вот разложилось и даже так себе. Я могу добавить, что это вы вошли в свое истинное состояние. Ну, Тебе было страшно. Сначала. сначала, да, это первый миг, когда вот тоже по аналогии выход. А я в Москве была там по своим делам, и в метро у меня все было. Ну хорошо. Так, что что? Надо, да, вот через миг раз понимаю, да, ушла. Ушла, хорошо, значит ушла. Значит, настало мое время выхода. И мне все равно, что с телом будет. Главное, что оно не обузо ни моим родным, ни близким. Никому я не обязана погребением или утилиз... Извините, утилизацией тела, потому что мне прошли. И мне также все равно, какую. Причину напишут, тромб, инфаркт, там. я уже ушла, мне оно уже не интересует. Потом возврат, а еще вот, ну, там были свои привязки, что мне нужно было три раза это сделать. То есть как вот три ушли, я в четвертый, в четвертый сейчас у меня проходит. Ну три, ну, вот, собраны сюда. Поэтому я вот хорошо понимаю, что совершенно иной мир. Совершенно иное ощущение, совершенно другое мышление. Я, я другое. А, естественно, если вот в голове раньше, ну да, мозг сердца работает на сто процентов в таком случае. Если раньше вы могли фиксироваться на мысли, и эта мысль была у вас в течение долгого времени, то теперь вот вы зафиксировались, решили вопрос. Мысли не Убралось внимание, убралась мысль, и я не помню в принципе. Но знаю, в нужный момент решение уже готово. То есть вот помыслил, как вот подписала карандашом, подложила карандаш, что я на нем еще не думаю, что ну, Потом ты занимаешься тем, что ты интересуешь. Да, так. Потом, когда наступает какое-то новое, ты опять говоришь, что же тебе нужно, отпускаешь, и оно само решает. Именно отпускаешь. И даже как вот не думаешь, ты совершенно, вот говоря, что нужно писать на верение эти вещи, я понимаю, что вам это нужно, вот эти азы. Потому что потом они так или иначе входят в автозабудшую вашу. Автоматом. Да, именно автоматом. Mm -hmm. А вот здесь, вот в этом состоянии, этого нет вообще никак. Это не означает плохо, хорошо, плохо, не плохо. Это скорее относится... Да, ну это бывает... Сейчас, чтобы взять это состояние, нужно иметь очень мощное равновесие. Ну, внутри, снаружи. Потому что оно вот, о пользе 
равновесие. Я совершенно не подозревала, что вот встреча у вас вот еще такого прыгнувшего, еще в реальном времени. То есть там разница в прыжках. 22 июня. 22 это 24 июля. Ничто, ничто, в принципе. И фактически, вот пример для вас, зачем нужно иметь базовое равновесие. Такие вещи, они наступают спонтанно. Зачем вот нужно иметь осознанность? Да, при том же переходе вот ударился в панику. Ай, умер, ай, что, ай, там, трин, дрынди, всякие другие вопросы. Это 99% человека сделают. Даже глупости, это может... 99 уснут, они даже и фиксировать не будут свой переход. Им еще там нужно объяснять и доказывать, вдруг ты умер, как другом теле напомнишься. Это сказал вот, вот там, процент или два. Ой, да, умер? Ну ладно, пошли. Ну, ну да, это примерно так и ощущается, да? Умер, ну, стало. Умерла, в чем точно, да, знаешь, что-то да. сгорело. Да. Вот абсолютно точно. Mm -hmm. Вот объяснить да. сложно. Объяснить это сложно, да. но я просто же я хотела потому что мне сказать нет, надо было совершенно поделиться, понимаете? Да. Потому что да. своим близким ты этого не скажешь. Нет. Не, не пойму, а ты внутри точно это знаешь. И вот я же говорю, изменилось вот угу. как бы все то, что происходило. Ну, абсолютно интересно. То есть теперь мы с вами осваиваем мир. Это действительно интересно. Единственное, знаете, вот скажу там вот такое ощущение, почему-то как-то неловко, потому что все дергаются и нет. Вот, вот это состояние, знаете, как-то это как неловкости. Неловкости, вот такое, думаешь, как это так. А вот, а вот знаете другое, другое развитие ситуации. Ну, образно. Я вот даже не знаю, как она, она развивается, я просто говорю то, что нет. Правильно. Нет? Вот. Да. Вот это, вот это и вот а. это. Вот оно все вот так вот. Да. Да. Приходят люди какие-то. Угу. Я даже не знаю этих людей. Конечно. Приходят люди, которые делают вот так, так, так и так. Угу. Все. Я же говорю, вот мне завтра надо было ехать в Краснодар, но даже такси да. Угу. Я не просила. Оно само пришло. Понимаете, угу. вот ситуация вот так складывается. Угу. И э, при этом я же говорю, вот. Даже сложно. Я просто сейчас за собой слежу, как бы, что со мной происходит, да? Ну вот пытаюсь как бы для себя какие-то объяснялки найти. Просто вы сегодня это рассказывали, а знаете, устраивалась эта цепочка, решила вас спросить, потому что это меня личный опыт такой был. Одну вот жизнь сейчас как бы. Вы знаете, вот внутреннее равновесие, это вот ощущение, сейчас я объясню. Вот тут внутри, внутри, сейчас я объясню. Это вот абсолютно ровный баланс, какой-то такой вот свет, своего рода пустота, в которой ты находишься. Ты вот как подвешенный шарик, шарик вот вокруг тебя какой-то пуля, а ты вот внутри находишься. То есть ты там плаваешь, как тут действуешь. Вот, возникает ситуация. В другой ситуации я бы начала дергаться. Понимаете, дергаться я бы не дергала по жизни. Вот. Здесь ты не дергаешься. Ты вот со стороны вот так на это все смотришь, смотришь. И ты понимаешь, от того, что ты дергаешься, дергаешься, ничего не произойдет, будет только хуже. Что тебе нужно в этот момент? Что тебе нужно? Ты задаешь этот вопрос. Где ты висишь какое-то время? Да, действительно. Потом говоришь, я хочу вот это, вот это и вот это. Мне нужно вот так. Лучше вот это. Вот сейчас ты выбираешь вот из того, что тебе нужно. Выбираешь, все, ты выбрал. А потом тебе нужно просто хочешь, ходишь, хочешь, смотришь. В этот момент лучше заняться любимым делом. Вот я картины обычно рисую по номерам крыши, потому что оно отвлекает нас. Да. Да, уходит. Главное, не представляйтесь о ситуации катаклизма, который происходит. Катаклизм реальный. Я не буду сейчас его озвучивать. Был реальный катаклизм, который действительно, знаете, вот жизнь поменялась, катастрофически поменялась. И казалось бы, что вот мир рухнул, все, и вот уже все просто. А ты понимаешь, что она начинает, она выруливается. Она выруливается, у меня начинается сейчас совершенно другая жизнь, mm -hmm. но в месте. <свят> ну, в общем, ну, это настолько необычно, вот необычно, потому что то, что казалось раньше нерешаемым, оно вдруг решилось. И вот, когда наступает вот точка, когда тебе нужно что-то другое, в другой доминант, ты его просто озвучиваешь, его лишь дальше. И все, не находим. И это не ты делаешь. Это не ты делаешь, ну как, ты делаешь ты, но не ты. 
это вот делается как бы за тебя, то есть все, что от тебя требуется, принять решение. Что там, там, все. Пальчиком показывать. Да, пальчиком показывать. Mm -hmm. Это, знаете, я просто об этом вспомнила, mm -hmm. когда вот, вот это произошло, я вспомнила вашу лекцию, которая уже сильно паяла. Mm -hmm. Я просто попросила. Причем mm -hmm. в моей жизни вот этих ситуаций было очень много. Но сейчас это по-другому, а вот до этого момента вы не поверили. Я директором центра была психологического, и мы поменяли наименование центра, убрали слово образовательное. А я еще на кожу себе отпуск отпустила, звонит юрист и говорит, Борис Владимирович, не образовательный, у нас теперь 28 дней отпуск. Как 28 дней? А всех отзывают. Ну, слушай, ну, я не знаю, ребята, где вы там есть, прибыл там, своим словом, и сделайте так, чтобы было 56 дней. Ну, я классно попросила. Сиру, в голове крутится, позвони Сидельникова. Знаете, вот как мне, позвони Сидельникова, позвони Сидельникова. Все определились, им позвонила, все 28 дней. Позвоню Сидельникова, говорю, Таня, у тебя сколько вот? 56. Я говорю, так как? А если говорит, хитрый закон, ни ваши, ни наши, но сказать невозможно. У тебя есть есть? Да, я приношу юристы на стол. Тут завис. Завис. В сентябре проверка. Приезжает проверка, у нас пожарская, кто знает, ее мимо не пройдешь, жесть конкретная. Не могу доказать, что у нас на 56. Я ушла с работы в декабре месяце с отпуском 56 дней. Как это происходило, я не знаю. Понимаете, но у меня было 56 дней отпуска, мне заплатили 56 дней отпуска. У нынешнего директора 28. 56. До сих пор еще работает. Вот, передал оценку вместе с этим бумажкой. Да. А, потому что сидели там. 56. Вот. То есть, понимаете, вот как это работает, это работает. Вот это больше более высокая ступень. А наш опыт больше, да, если перестанет. Потом они отношили к тому количеству жизни, о которых вообще не Сейчас я вам хочу сказать, наверное, ситуации были крутые начинаются. То есть там более проще разговариваются. Вот проверяют нас другие горизонты на другие Потому что, понимаете, масштабность. Масштабность. Просто вот если так вот сказать, кратенько, то это масштабность. Реальный масштаб. Наверное, это интересно, потому что мы сейчас в зону непознанного входа вообще-то вот чем-то еще никогда не делала. И вот нужно здесь, вот я, знаете, наверное, скажу такую вещь, творчество нужно. Творчество, вот если тебе творчество есть, я, наверное, живу тогда, когда что-то начинает твориться, творить. Mm -hmm. Мне рутина, это скучно, это неинтересно. И я начинаю вот что-то такое придумывать, какое-то настелить что-то. И вот когда вот это творчество, и ты его применяешь mm -hmm. вот туда. Если вот в тебе это творчество есть, тогда, наверное, это вот начинается. Как механизм. Как механизм, наверное, да. Когда ты вот туда погружаешься, вот. mm -hmm. и вот наша задача вот сейчас, наверное, научиться вот этим новым каким-то приемам, механизмам для того, чтобы... И, наверное, каждый из нас, вот, мы, наверное, вот, даем вот эти готовые какие-то, вот, ну, наверное, наработки. Что ли? Наработки, по которым, эти тропочки, по которым можно подняться. Тропочки, вот просто рассказывать, вдруг и сидит. Вы понимаете, вот состояние умирания было реальное. С кем-то из нас это, возможно, произойдет вот, в будущем. Понимаете? Mm -hmm. Я думаю, что нас через это будут проводить все. Если это будет проводить, как ускорение, как рано или поздно. Как... Если... Подобное а если это уже. в наркозе происходит? Если ты выходишь из наркоза, например, и, 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 и знаешь, что ты умер. Вы понимаете, я, я, я никогда в жизни не думала, что посреди страны, понимаете, это, это очень горячие люди, очень горячие. Но причем, я же говорю, вот ты выходишь, и ты реально понимаешь, что ты умер. Вот реальное ощущение. Его никак вы не сможете оставить. Даже вы не знаете, когда это происходит. Я вообще не ожидала Комфортно. Понимаете, ты ощущаешь себя на другом. Я тоже лекцию читаю. Я что же это сложно сказать? Сказать, а то же самое. То 
же самое. Ну, вот, трудно сказать, но это по-другому. Вот ты знаешь, что ты другой? Какой ты еще? Ну, я я, я сразу в войне у меня там глаза, понимаете? По крайней мере, мало. Я ночью месяц лету. Вот, а вот тебе эти молодости. Я говорю, так не знаю, но вот я же говорю, просто рассказываю. Ну, знаю, я обязательно скажу, это же мы постигаем и созидаем базы. Другой, нет, нет, другой, да? Другой. Я не могу сказать, что вы знаете, сколько она новая, но она другая. Сначала, когда ситуация происходит, страшно. Сначала страшно, то есть, как ты говоришь, сначала она вот то, что было, а потом тебя выравнивает, выравнивает, выравнивает. Вот и выравнивает. Я пока, пока учу. Пока учу, что понятно. Я учусь. Я не волшебник, я учусь. Да. Не все долго сердце. Вот такие ощущения пережить. Это же тоже жутковато немножко, да? Ну, вот я говорю, я как-то принять уже, что надо. Что я же говорю, сейчас лекцию слушаю, и понимаешь, что вот раскладываются ступенечки. Вот, да, вот ступенечки. Ну, вот я рискнула задать вопрос, потому что мне казалось, что я... Вообще, что-то со мной не то, наверное. Это было, что ветер такой же. А ветер не было, что он стоит решать. Ветер было круглое, я не чувствую. С одной стороны, может, это опять ахать. Сейчас Потому что загрузка идет, да, просто очень сложно. 29 узлов напряженности, я просто еще не провел, где я занимаюсь. 29 узлов напряженности, это 31 августа. Ну, что, вы крепкие орешки? Ну, как? Это мы начали. 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 Спасибо вам огромное. 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 Спасибо в